हम आपके दिल में रहते हैं हम आपके दिल में रहते हैं रात कूट के नहा रहे हैं आ गई आ गई आ गई आधे 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 आप अभी से तैयार हो गए बद्री तू भी टू मच गला करता है यार अपना पुत्र इतने सालों बाद अमेरिका से घर वापस आ रहा है तो एयरपोर्ट नहीं जाना क्या तू क्या चाहता की प्लेन कर के लैंड पर लैंड कर जाए क्यों स्लीव लेकिन साहब जहाँ तो कल सुबह ही आएगा ओ, ना? सुबह तो हो गई ना भाई क्यों स्लीम यार ऐसा क्यों है आप अपनी घड़ी में देखिए क्या बजा है घड़ी में क्या बजा ओ यार एक कड़ी तो रुक गई है कड़ी तो चल ही नहीं रही है मेरी यार घड़ी <laughs> घड़ी ठीक ही चल रही है आप तेज भाग रहे हैं ओ बद्री इतने सालों बाद मेरा पुत्र अमेरिका से वापस आ रहा है मुझको तो लग रहा है वक्त जो है वो थम गया है क्यों स्लीम इसे क्या हो गया यार सो रहा है स्लीम सो रहा है ओ स्लीम, ओ स्लीम। चलिए कहा चले तू ये आंखें खोल के खराटे गाय को पड़ रहा है भाई ओ सर जी अपनी आंखें इस टाइप की है एक बार बंद हो जाती है तो खुलती नहीं है खुलती है तो फिर बंद नहीं होती है एयरपोर्ट पे खुली हुई चाहिए इसलिए आंखें खोल के सो रिया हूँ मछली की तरह जैसे आप कहेंगे चलो रोड पे तैयार तो वह निकल जाऊंगा और नमस्ते अंकल जी महाराज और जर्मन तू भी इधर आ गया महाराज बेस्ट फ्रेंड आ रहा है तो एयरपोर्ट तो आना ही था ना एक बात बता तेरा नाम जर्मन कैसे पड़ गया है महाराज कितनी बार तो बता चुका हूँ एक बार जब मैं बचपन में छोटा सा था ना तो मेरे पिताजी शिमले से जर्मनी गए थे वहाँ से मेरे लिए कुछ लेके नहीं आए थे बस उस कंट्री का नाम लेकर आए थे कहने लगे बेटा आज से तेरा नाम नथू नहीं जर्मन है अच्छा हुआ तेरे पिताजी पोर बंदर नहीं गए नहीं तो तेरा नाम बंदर पड़ जाता जर्मन ये बता के कब देगा मैं मर जाऊंगा तब देगा तू महाराज ये क्या मांग रहा है तुझसे भाई मालिक इसने मेरे महाराज कुछ नहीं कुछ नहीं मांग रहा क्या मांग रहा है तू तू ये बता तू अपने दोस्त को बचाने का की नहीं है महाराज कैसी बातें कर रहे हो उसके बचपन का फोटो है मेरे पास आ गया आ गया मेरा गुड मैन दी लाल टैन जानना पहचान मैं तेरा मेहमान 
लेकिन छोड़े माले कि ये तो कई सालों से आपकी दोस्ती के किस्से सुना सुना के हमें बोर कर रही है बोर कर रही है बरस सॉरी गलती होगी आगे से आपको दोस्त नहीं कहूंगा मैं ओए जर्मन का अरे ये मेरे बचपन का दोस्त है इसे कैसे भूल सकता हूँ मैं उत्तर जी ये हमारे कुटुंब के पुरोहित जी हैं आशीर्वाद लो आयुष्मान कीर्तिमान भाव बड़ी शुभ घड़ी में घर में पधारे आप बद्री काका छोटे मालिक माँ के गुजर जाने के बाद आप ही ने तो मुझे पाला है छोटे मालिक आओ आओ अंदर आओ स्टार्ट कर लिया पर ये तो बता के मुझे देना कब स्टार्ट करे महाराज उसी का इंतजाम करने जा रहा हूँ मैं अबे ये तो बता दे कि कब देगा मैं मर जाऊंगा तब देगा लगता कि इसने मेरे से सिंगल ब्याज पे पैसे उधार लेकर किसी और को डबल ब्याज पे चढ़ा रखे और नमस्ते सनी गोयल जी महाराज आगे आगे जर्मन आजा 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 महाराज प्यार से बुलाने के लिए हाथ पकड़ के थैंक यू वेरी मच है अरे कैसी बातें कर रहे हैं बाबा आजा बैठ जा महाराज बैठने के लिए तो मेरे घर में भी सोफा सेट है बाबा महाराज गले बाद में लगना पहले मेरा कर्जा वापस कर दो दे दूंगा ना बाबा जल्दी कैसे सबर करो ना बाबा महाराज सबर करते करते लगता है एक दिन मैं तो कबर तक पहुँच जाऊंगा ठीक है तुम पहुंच जाओ बाबा मैं वहाँ पहुंचा दूंगा ना बाबा महाराज मजाक मत करो देखो जो पैसे मैंने आपको दिए हैं ना वो मेरे नहीं हैं मैंने सलीम से उधार लेके आपको दिए हैं हो कट में थोड़ी दिया आपने बाबा सलीम से दो टके इंटरेस्ट पे लेके मुझे पांच टके इंटरेस्ट पे दिया है ना बाबा उसी लेकिन मेरे इंटरेस्ट ऐसी आपको क्या इंटरेस्ट आपको मेरे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस कर दो पास ठीक है कितने देने हैं बाबा महाराज असल में एक लाख इंटरेस्ट के पचास कुल मिला के हो गए डेढ़ लाख हो गए ना बाबा <laughs> है ना <laughs> अच्छा वो डॉक्यूमेंट्स लाए जो हमने साइन किए थे बाबा महाराज डॉक्यूमेंट साइन नहीं किए थे आपने कहा था जर्मन तेरी जबान काफी है तो बाबा उन लोगों को लिया और जिनके सामने आपने पैसे दिए थे बाबा महाराज पर उस वक्त तो मेरे और आपके अलावा वहाँ कुत्ता तक नहीं था हाँ, कुत्ता तक नहीं था कौन है तू महाराज किससे बात कर रहे हो अबे तुझसे बात कर रहा हूँ कौन है तू देखो मेरा कर्जा वापस कर दो नहीं अबे कर्जा मांग रहा है साले जानता तो किसका है पुलिस को बुलाता बुला महाराज महाराज छोटी सी बात के लिए पुलिस किस लिए है अरे मेरे पैसे आपके पास रहे या बैंक में रहे बात तो एक ही है ना <laughs> तो अब पता चला ना की कर्जा कैसे मांगा जाता है बाबा हाँ महाराज इज्जत से आहिस्ता से सबके सामने नहीं कान में बाबा ओ विजय पुत्र ओह इंडिया वेलकम यू थैंक्स थैंक्स अनीता कैसी हाउ शी ओ शी तो खड़ी है हाथ में लेके गुलाब पर तू उसको पहुंचाना देना पंजाब <laughs> ओ अलग गल कर गल कर विजय हेलो हाय विजय व्हाट अ लवली सरप्राइज मैं तो हमेशा सरप्राइज में ही बिलीव करता हूँ अनीता और सुनाओ कैसी हो बिल्कुल ठीक हूँ और जब तुम आ गये तो और भी ठीक हो जाऊंगी ओके ओके सीओ सुनो के Sure, see you. Bye. Bye. What an interesting guy. Oh, a guy, तो ठीक है. लेकिन इस कोड़े की बात कान खोल कर सुन. ये जो तेरा मामा है ना खराती लाल. विश्वानाथ की factory में खरात के लिए नहीं. तेरी भारत के लिए काम कर रहा है. मौका मिलते ही मुझे इस दूर की रिश्तेदारी को नजदीक की रिश्तेदारी में बदलना है. तुझे उस कार की बाहु बढ़ाना है मुझे. So dad, what else is happening? House, life, business, health. और पुत्र business तो एकदम top हम top चल रहा है. और तब ये थोड़ी गड़बड़ चल रही है. क्यों dad? Problem क्या है कि सारे चंचल मेरे कल्ले के सर पर आ गए हैं ना इसलिए BP थोड़ा बढ़ गया है. और ये यार मैं काजू नहीं खा सकता तेरे को पता है. फिर sugar का भी problem है. और यार मैं whiskey नहीं पी सकता परे रख यार. लेकिन क्यों dad? और तुम्हें बताया न अब तू आ गया है मैंने फैसला कर लिया है कि बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां तेरे सर पर सौंप कर मैं आराम से आराम करूंगा ऐसे नॉट पॉसिबल आप क्या चाहते कि मैं यहाँ सेटल हो जाऊँ और अमेरिका लौट कर नहीं जाऊँ एक के दस और दस के सौ करोड़ कर दूँ डैड यू ट्राइंग टू कॉल मी चला की भरी हुई आपकी पेट में चला की और तूने चला की और नहीं तो क्या चौबीसों घंटे काम करके आपको क्या मिला है पापा 
ब्लड प्रेशर शुगर एक पैक विस्की नहीं पी सकते एक टुकड़ा मिठाई का नहीं खा सकते जो दादाजी ने कमाया उसे आपने दुगना चौगना कर दिया अब आप ये चाहते हैं कि जो आपने कमाया उसे मैं दुगना चौगना कर दू वाई डैड वाई पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कमाते जाएंगे तो खाएगा कौन और पिएगा कौन नो डैड नो जो गलती आपने की है वो मैं नहीं करूंगा जब जी चाहे मजे करूंगा जब जी चाहे काम करूंगा तो रिजल्ट ये हुआ कि तुझे अपनी जिम्मेदारी मजबूत ही नहीं होती है नो जिम्मेदारी नो बिजनेस ओनली है बदरी ये चैनल चेंज करते वक्त जो कुछ बोला तेरी समझ में आया नहीं आया साहब तो मेरी समझ में भी नहीं आया अरे पर इसमें समझने को है ही क्या यही ना कि घर के सारे लोग मजे करते रहे और अकेली मैं नौकरी करती रहूं मरती रहूं खपती रहूं ओह ओ माया जब देखो चपड़ चपड़ करती रहती है चुप बैठ चुप तुम बैठो कितने जोर जुगार करके तुम्हारी शादी करवाई थी और तीन ही महीने में तुम्हारे पति देव ने वापस यहाँ ला पटक दिया क्यों भाई तुम्हारे दिल के ऑपरेशन का खर्चा मैं क्यों करूं? तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ दे या फांसी पे लटका दे मुझे क्या लेना देना मैं तो अपनी शादी रचाऊंगी यार हाँ हाँ बोल मैं अपनी शादी रचाऊंगी और चली जाऊंगी अपने हनीमून पे भाड़ में जाओ तुम सब लोग यही कहना चाहती है ना तुम सॉरी दीदी मैं इतनी सेल्फिश इतनी मतलब दिखाई देती हूँ तुझे क्यों माँ क्या ये रोज इसी तरह मेरी नकल करती रहती है बिल्कुल तुम घर से निकली नहीं कि इसका मिमिक्री आइटम शुरू हो जाता है सॉरी दीदी गलती माफ गलती आ, गलती कुछ नहीं नकलची आ, बंदर बंदर नहीं बंदरिया हाँ, नकलची बंदरिया गलती की है तो उसकी सजा भी मिलेगी सजा क्या होनी चाहिए हाँ घर के सारे कपड़े आज तू धोएगी नो दीदी कमान <laughs> जल्दी जल्दी <laughs> ओ धर्मपत्नी जी मायके में बैठे बैठे कॉमेडी करती रहोगी या ससुराल आने का भी प्रोग्राम है अरे जीजा जी जी जीजा जी ही ही करके जिस बेचारे के पीठ में छुरा फोंक दिया आप लोगों ने वही जीजा जी दिल में छेद है बताए बगर लड़की मेरे गले बांधी सुहाग रात तक का चांस नहीं मिला फूल दिखाया पत्ती हाथ में पकड़ा दी पूछने पर कहते हैं हमें इसकी बीमारी के बारे में पहले कुछ पता ही नहीं था मगर मेरी माँ को यह जवाब पसंद नहीं है इसलिए वो कहती है कि इसे तलाक दो और दूसरी शादी की तैयारी करो नहीं जीजा जी हम मंजू दीदी का इलाज जरूर करवाएंगे बस हमें दो तीन महीने का वक्त दे दीजिए डायलॉग डायलॉग रहने दो हर बार यही सीन चलता है लेकिन आज के इस सीन का यह आखिरी डायलॉग होगा की लड़की के दिल का होल बंद करवा के भेज दो तो हैप्पी एंडिंग वरना फुल डिवोर्स See you, Tata. Thank you. सुनिए तो ले बैग पकड़ और हाथ पकड़ तू यार वो जो डेलीगेशन आया था ना कनाडा से उसने अपने केबल की क्वालिटी देखकर कहा कि आइंदा उनके देश में जितना केबल लगेगा हमारी फैक्ट्री से मंगाएंगे और तुमने कोटेशन पर के भेज दिया था कौन सा कोटेशन कनाडा वालों का कोटेशन तुझसे कहा था कि नहीं कहा था मुझसे कब कहा था ओहो पई पेपर सेंड करके दिए थे मैंने भाई साहब लगता है आप कुछ भूल रहे हैं मैं भूल गया तो तो तेरे को तनख्वाह पगड़ी पहनने की देता हूं ला मेरा बैग खोते पर पड़े मेरे ऑफिस में भाई साहब देते हैं गाली पे गाली लगता है जाना पड़ेगा मुझे कुल्लू मनाली और ब्लडी फूल डैम फूल पड़े हैं ऑफिस में ये तो टू मच हो गया यार क्या हुआ सर वो कनाडा से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर आया था और ये बेबकू खराती लाल कोटेशन भेजना भूल गया अब वो तो मैंने भेज दिया सर वो तूने भेज दिया था हाँ सर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपनी नेज पे रखा था मैंने देख लिया भेज दिया बहुत अच्छा किया तूने पुत्र नुकसान ऐसी बचा लिया मेरा तो दिमाग ही ठप हो गया कुछ समझ में नहीं आता की क्या करूँ कूल सर गुस्से ऐसी बीपी बढ़ता है ओ मेरे को कहा गुस्सा आता पुत्र नहीं शक्कर नहीं शक्कर नहीं ये लीजिए आपकी गोलियां मैं लोगों से कहता फिरता था कि मेरा पुत्र अमेरिका से आएगा काम में मेरा हाथ बटाएगा फिर मैं आराम करूंगा मगर इसको कुछ पड़ी नहीं है ठीक है ना सर आजकल के बच्चों को थोड़ा सा वक्त लग जाता है सब जिम्मेदारियाँ संभालने के लिए कहता है लाइफ एंजॉय करेगा और दुनिया फास्ट भाग रही है भी उनके साथ भागेगा फास्ट He's got style. He's got style. He walks in style. He talks in style. He's got style. He's got style. He's the man with the style. Yeah, he's got style.
मेरी लाइफ है Monica and Bill went up the hill to fetch a pail of water. Silly Bill gave her a stain, and all he faced was slaughter. www.com com internet pe tera hi naam. कंप्यूटर मेरी गर्लफ्रेंड देखूं इसको सुबह शाम मैं हर लड़की का सपना हूं किसी से भी ना फ्लर्ट करो शादी ना करना किसी से तुम हर लड़के को अलर्ट करो सारी दुनिया में जाऊंगा मुमताज को ढूंढ के लाऊंगा मैं भी उसकी चाहत में एक ताजमहल बनवाऊंगा ये मेरी लाइफ है ये मेरी लाइफ है ये मेरी लाइफ है जिसका गौरी भैया दैट इज बिकॉज शी कुड नॉट गेट हिम अनियंस एज द डौरी पहन के नीनी जी स्ट्रैक सूट एक दिन लूंगी दिल तेरा लूट बर्गर पिज्जा पप डिस्को एक मैं तो किसको मैं चांद चुरा के लाऊ क्या डू इट जस्ट डू इट मैं पहन के घुंगर नाचू क्या ऐसे डू इट जस्ट डू इट आई फिल टॉवर पे गाऊ क्या डू इट बैम जस्ट डू इट कुतुब मीनार हिलाऊ क्या Yeah, do it. Do it. Don't do it. London ho ya kangla, charo taraf hai bhangla. Hey, London ho ya kangla, charo taraf hai bhangla. गालों पे जो लाल लाल चीज लगी है लिपस्टिक है ना साहब जी साहब जी छोटे सरकार ने तो पार्टी में कमाल ही कर दिया मामला गड़बड़ है लगता है कुछ करना पड़ेगा बाय अंकल ठीक है ये कन्या को देखिए हा 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 सुबह के टाइम ये मनीषा कोराला दिखती है नाम है तारा गांव है सतारा बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय 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 रिजेक्टेड नेक्स्ट पंडित जी ये देखिए दिन में माधुरी दीक्षित दिखती है 
एरंडी तेल के राजा की बेटी है बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय रिजेक्टेड नेक्स्ट ये देखिए ये रात में जुई चावला लगती है एकलोते बाप की करोड़पति बेटी है बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय रिजेक्टेड नेक्स्ट यू पॉपसी कंपनी एड के लिए मॉडल देख रहे हो क्या मॉडल ही लड़की देख रहा हूँ शादी के लिए यार इस उम्र में शादी करेंगे आप ओए अपनी शादी के लिए नहीं तेरी शादी के लिए लड़की देख रहा हूँ आते आते आते, आते नहीं। और मेरी शादी के लिए लड़की आप क्यों देख रहे हैं ओ ये भी करेक्ट है पंडित जी आप हाथ हाँ तो इनको एल्बम दिखाओ जी आप हाँ। इनको दिखाता हूँ आप देख लीजिए ये रात के अंधेरे में उर्मिला माटून कर दिखती है बोलो श्री सत्यनारायण दे प्लीज पैक योर बैग एंड लीव मेरा नाम पंडित राम प्रसाद है कह रहा हूँ इशारे से लगता है मुझे जाने के लिए कह रहे हैं बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय आई एम सॉरी डैड मुझे शादी नहीं करनी मतलब बिल्कुल नहीं करनी है अभी नहीं करनी भाई मतलब जब तक मुझे अपनी पसंद की लड़की नहीं मिलती तब तक नहीं करनी मगर पुत्र जी महाराज आपको अपनी पसंद की लड़की मिलेगी कब ये मैं कैसे बता सकता हूँ आपको सूट माई टेम्परमेंट माई नेचर आई टू लाइक टू लाइक मी हम एक दूसरे को समझे जाने फिर प्यार फिर शादी इसके लिए दिन भी लग सकते हैं साल या दस साल हाउ कैन आई से दैट ये क्या कर रहे हैं सब ये मत खाइए ये मत खाइए डॉक्टर ने डॉक्टर ने मना किया है आपको मत खाइए आपको सुगर है खाइए डैड मालिक देखो तो डैड ये क्या कर रहे हैं आप Have you gone mad? Have you gone berserk? Yes, I have gone mad. I have gone berserk. Putter, you wanted to say that I will life enjoy. I will do my 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 life enjoy. तू क्लब में नाचा तूने दारू पी इतनी दिन रात को घर पर आया मैंने कहा कोई बात नहीं लेकिन अब अब मैं पचास के ऊपर हो गया हूं और ये तेरे रंग ढंग है मुझे नहीं लगता मैं अपने पोतों के साथ खेल सकूंगा तो फिर किसके लिए जीव भाई गाने तो मुझे मिठाई और गाने तो मुझे मेरी बात मैं शादी करूंगा डैड आप जिस लड़की के साथ कहेंगे मैं उस लड़की के साथ शादी करने को तैयार हूं लेकिन एक शर्त पर कैसी शर्त मैं पहले एक साल के लिए शादी करके देखूंगा एक साल क्या मतलब अगर उसे एक साल में उस लड़की के साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी बिताने की इच्छा जागे और उसे भी मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का मन हो तो ठीक है और हम दोनों में से किसी एक को भी ऐसी फीलिंग पैदा ना हो तो, तो? तो तलाक विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर और तू मामला हो गया दिमाग चल गया है ऐसी कौन सी लड़की होगी जो एक साल तक बीवी बनने के लिए तुझे शादी के लिए हाँ कर देगी हाँ हाँ करेगी तो शादी करूंगा वरना नहीं ओए बद्री देखा तूने इसको शादी करनी नहीं है इसलिए उल्टी सीधी शर्तें रख रहा है दरअसल इसको अपने बाप की इज्जत की जरा भी कदर नहीं है क्यों नहीं है साहब कदर है और खास कदर है अगर एक साल शादी के बाद इसने लड़की को छोड़ दिया तो वो तो सड़क पर आ जाएगी ना उसकी तो जिंदगी हो जाएगी ना तबाह ऐसा कुछ नहीं होगा साहब कुछ नहीं होगा आप भी तो पहले शादी नहीं करूंगा नहीं करूंगा ये बोलते थे ना लेकिन शादी के बाद छोटे मालिक के पैदा होते ही खुशी से नाचते फिरते थे साहब आप बस इतना करो कि एक अच्छी सी लड़की देखो बाकी का सब वो लड़की खुद ब खुद देख लेगी हाँ लेकिन भाई साहब जी भाई साहब जी पहले मेरी मेघा की शादी होगी बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी नहीं कर सकती ना बिल्कुल बिल्कुल हमें भी कोई जल्दी नहीं है वो क्या है ना बहन जी हम ठहरे नए ख्याल के लोग दहेज की बात पक्की कर लेते ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो क्यों भाई हाँ भाई हमारे आलोक ने एम में पास किया है कई लड़की वाले चक्कर काट रहे हैं एक पार्टी तो तीन लाख तक देने को तैयार अरे कैसी बात करती हो प्यार के आगे पैसा क्या चीज है नहीं बहन जी नहीं हम ठहरे नए ख्याल के लोग आप सिर्फ दो लाख दे दीजिए दो लाख आप बस एक दो तीन महीने का वक्त दे दीजिए हम इंतजाम कर लेंगे ठीक है तो फिर बात भी तभी पक्की कर लेंगे क्यों भाई उठो भाई महीने के महीने किराया चुकाना भारी पड़ रहा है तूने दो लाख की बात कैसे मान ली वो छोड़ पहले छोटी का ब्याह करेंगे तो तेरे ब्याह में अड़चन नहीं आएगी हाँ मुझ में कोई दोष होगा यही सोचकर कोई मुझसे शादी करने नहीं आएगा यही ना आएगा क्यों नहीं तुझमे कितने दोस्त क्यों ना भरे पड़े हो 
तेरी आंख में मोतिया हो बाल सफेद हो पाव टूटा हो हाथ टूटना हो लेकिन फिर भी तेरा ऐसे वो यशवंत कुमार रहा ट्वेंटी फोर आवर्स तेरी सर्विस में तैयार तो खड़ा मिलेगा माँ कितनी बार कहा है कि दोनों घरों के बीच दीवार उठवा दो अरे दीवार उठवाने से कुछ नहीं होना मैं कह रहा नहीं क्योंकि दुनिया की उच्ची से उच्ची दीवार को ना तोड़ के मैं तेरे पास पहुंच जाऊंगा उसका रीजन ये है कि जब तू इतनी सी थी और मैं इतना सा था तब तेरे स्वरवासी फादर ने मेरे स्वरवासी फादर के साथ तेरी मेरी शादी की बात चलाई थी मगर यशवंत मेघा को तू पसंद नहीं है अरे मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ सेवन टाइम्स बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका हूँ अगर मेघा रानी का कोई हाथ मांगने आया ना तो सबसे पहले उसे मेरा मुकाबला करना पड़ेगा ये देखो ये देखो ये मेरा साइज देखो ये मेरी बॉडी देखो ये मेरी वीशिप बॉडी देखो ये मेरा राइट डोला देखो ये मेरा लेफ्ट डोला देखो हा 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 मौसी जी मेरी साइज की बॉडी वाला दिमाग आपको नहीं मिलना बॉडी का साइज तो ठीक है लेकिन कभी अपने खोपड़ी के अंदर का साइज देखा है के मतलब मतलब कुछ नहीं फूटी मेरी किस्मत और जाने मानो ओ महाराज ये तो सुबह सुबह कर्जा लेने आटप का ऐसा करता हूँ दरवाजा बंद कर देता हूँ चिटकड़ी लगा देता हूँ जर्मन हा जर्मन जी भैया घर पे नहीं है वो सुबह सुबह रामलीला मैदान में गुल्ली डंडा का मैच खेलने गए हैं इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा ठीक है मैं अभी तो लौट के जा रही हूँ लेकिन जर्मन से कहना कि कल फिर वापस आऊंगा बाय बाय ओजी पैरों की आवाज से तो लगता है कि सल आ गया है चर्मन जी चर्मन जी ओजी कौन है जी मेरा नाम मोना लिप्टी है मैं यहाँ गली के नुक्कड़ पे रहती हूँ आपको हर रोज स्कूटर पे आते जाते देखती हूँ पर ही तमन्ना है कि आपकी पिछली सीट पर बैठकर आपको पीछे से टाइट लिप्टू ओजी मोना लिप्टी जी उसमें क्या प्रॉब्लम है जी मैं आ रहा हूँ जी और मोना लिप्टी जी किधर हो आप पकड़ लिया ओ महाराज आप तो वापस चले गए थे जैसे क्या था वैसे लौट के आ गया गया मेरा कर्जा निकाल तू महाराज अच्छा कालर तो छोड़ो मैं छोड़ दिया एक बात बताओ आपने मेरे को कितने पैसे दिए थे असल के एक लाख सूर के बीस हजार टोटल मिला के हो गए एक लाख बीस हजार महाराज वो डॉक्यूमेंट लाए जो हमने साइन किए थे डॉक्यूमेंट को साइन किए थे महाराज उन गवाह को तो ले आओ जिनके सामने पैसे दिए थे गवाह तो एक बिरी था रूम में ओ हो 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 महाराज कौन हो आप किसे बात कर रहा है तू मैं आपसे बात कर रहा हूँ कौन हो आप मैं आपको जानता नहीं हूँ ओहो समझ गया तू मेरा उधार उधार फिर उधार की बात की निकलता यहाँ से नहीं तो पुलिस को बुलवा के अंदर करवा दूंगा तेरे को मैं जर्मन आहिस्ते बात कर यार मार्केट प्लेस है मेरी भी कोई इज्जत है महाराज आपकी इज्जत से मुझे क्या लेना देना कौन तो छोड़िया तू तो खाम खा नाराज हो रहा है जर्मन मेरा पैसा तेरे पास हो या मेरे बैंक में बात तो एक ही है हाँ, <laughs> आप समझ में आए ना कर तो कैसे मांगना चाहिए धीरे से इज्जत से कान में मांगना चाहिए ठीक है आगे ऐसी मांगुआ भाई खराती लाल ये तूने बहुत 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 अच्छा किया कि मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया अब मैं भी तेरे को बिना किसी लाग लपट के जवाब दे सकता हूँ कि अनीता के साथ अपने बेटे की शादी की बात की बात मैं सोच भी नहीं सकता <laughs> भाई साहब मत छेड़ो ऐसी ताल की जाना पड़े नैनी ताल अनिता के माँ बाप के मरने के बाद अनीता और उसके मामे का सहारा सिर्फ आप है और वो बेचारी अनिता बचपन से यही सपना देख रही थी कि उसका पति पति विजयी होगा और भैया ऐसा थोड़ा ही ना होता है खराती लाल की जो सोच लिया वो हो भी जाए भाई मैं जानता हूं मेरे लड़के के नेचर को कौन सी लड़की सूट करती है और फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने उस लड़की को चुन भी लिया है तुम एक काम करो अनीता के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो और पैसे वैसे की फिक्र मत करो मैं खुद उसे अपनी बेटी समझकर उसका ब्याह कर देता हूं ओके नाउ यू कैन गेट आउट ओ गेट आउट भाई मेगा मैं कम इन सर कम इन कम इन भाई प्लीज सिट डाउन थैंक यू वॉट इज ऑल दिस सर मैं सैलरी स्टेटमेंट बना के लाई हूँ अगर आप एक बार देख लें तो अब उसकी जरूरत नहीं है और कल से तुम्हें काम पे आने की भी जरूरत नहीं है क्यों यू आर डिसमिस फ्रॉम द जॉब तुम्हारी नौकरी गई क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरी नौकरी क्यों जा रही है वो इसलिए जा रही है कि मेरी होने वाली बहू मेरे ऑफिस में नौकरी कैसे करेगी है ये तो मैंने कुछ तुम अच्छी कर दिया तुमसे तो पूछा ही नहीं 
चलो अब पूछ लेते हैं भाई क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी हाँ? हाँ? कमाल हो गया कमाल हो गया हाथे 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 पुत्र ओहो आई एम सो हैप्पी आई एम सो हैप्पी जैसे शारजा में इंडिया पाकिस्तान से क्रिकेट में जीत गया हो ओए तू पुत्र जाकर मेहरोली में मेरे फां पर जा ओ बाटे बाटे सर्वर कुछ नहीं वहां मुझे पहले बैठा है उससे जाकर मिल दिल खोल कर बातें कर मुझे रिजल्ट पहले ही पता है ओए मोहरत निकलवाता हूं फैंटास्टिक काम हो गया जी पुत्र ओए तू फाइल तू मार गोली कमाल हो गया यार ओए हाय आमेगा तो तुम मेरे डैडी की पर्सनल सेक्रेटरी हो राइट जी यानी मेरे होने वाली पत्नी राइट गुड 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 कम इन साइड कम इन साइड कम राइट इन साइड तो तुम उस एग्रीमेंट के लिए तैयार हो अग्रीमेंट हाँ हमारी शादी का एग्रीमेंट शादी का एग्रीमेंट या उसी एग्रीमेंट के मुताबिक तो हमारी शादी होगी हम दोनों एक साल के लिए शादी करेंगे अगर उस एक साल में हम दोनों को एक दूसरे के साथ पसंद आ जाए और सारी जिंदगी साथ गुजारने की फीलिंग्स पैदा हो जाए तो ठीक है और नाम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे ओ, तो आप मुझे एक साल के लिए अपनी रखेल बनाना चाहते हैं रखेल वॉट इज रखेल सॉरी सॉरी आप तो अमेरिका में पले बड़े हैं ना अंग्रेजी में रखेल को कीप कहते हैं डोंट गेट मी रॉन्ग मैं बकायदा तुम्हें मंगलसूत्र पहना के वाइफ बनाऊंगा और मैं इतना तो जानता हूं कि मंगलसूत्र पहनने वाली औरत कीप नहीं वाइफ कहलाती है अच्छा तो ये सोचकर आप मंगलसूत्र पहनाने की चाल चल रहे हैं लेकिन सर ये अमेरिका नहीं है जहाँ डॉलर फेंकने से कोई भी औरत आपके साथ सो जाती है ये हिंदुस्तान है यहाँ पैसों से बात नहीं बनती लेसन लेसन मैं कोई तुम्हारे बगल में सोने का प्लान नहीं बना रहा हूँ पहुंचती और फिर फेंक दिया <laughs> मैं कोई ऐसी वैसी लड़की रखती हूँ क्या कि जब चाह बेडरूम में बुला दिया जब चाह अंधेरे में खड़ा कर दिया बहुत आत्मसम्मान है मुझ में मुश्किल आन पड़ती है जान पर आ बने तो मंगल सूत्र तक गिरवी रख देते हैं लेकिन अपना आत्मसम्मान अपनी इज्जत बेचने जितनी तरक्की अब तक इस देश की औरतों ने नहीं की है समझे आप नमस्ते चलिए मुझे लगा कि आपने मुझ में कोई गुण देखा होगा इसलिए आप मुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं अब समझिए कि आपने मेरी सीरत का नहीं सूरत का मोल लगाया था मेघा वो बात नहीं है बच्चा अगर चांद की जिद करे तो बाप उसे थाली में चांद दिखाकर उसे बहला लेता है लेकिन ऑफिस में काम करने वाली लड़की जब पसंद आने लगे उसे अपने बेटे के पास भेज देने वाला बाप मैंने पहली बार देखा है मेघा मेरी बात तो सुनो मुझे बोलने दीजिए सर मुझे बोलने दीजिए आपने ये तो बताया नहीं कि आपके बेटे को कैसे रिझाना होगा उसकी चरणों की सेवा करके या उसे बेडरूम में कप नहीं दे बेटे तुम जो कह रही हो ठीक है लेकिन मंगल सूत्र को पंद्रह सेंटीमीटर तागा और एक ग्राम हल्दी समझता मेरा बेटा उस मूर्ख को इसकी पवित्रता का अंदाजा ही नहीं है लेकिन मैं जानता हूं कि उसको सुधारने की काबिलियत भी सिर्फ तुम में ही है इसी विश्वास पर मैंने तुम दोनों के ब्याह की बात सोची थी क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे शील और तुम्हारे गुणों को देखने के बाद वो एक साल नहीं एक हजार साल तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारेगा मुझे यकीन है उसी परोसे पर मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कही आए I'm very sorry for that. मेरे भरोसे बहुत सी जिंदगी है ऐसा बस उन्हीं को सुधार लू बहुत है मेघा दीदी मुझे मर जाने दो लेकिन हुआ क्या अरे कुछ तो पता क्या हुआ दीदी दीदी 
तुम्हें मंगलसूत्र पहना के वाइफ बनाऊंगा बदकिस्मत तो मैं हूँ जो इस घर की किसी भी जरूरत को पूरा नहीं कर सकी आप सिर्फ बोला के दिल का होल बंद करवा के भेज दो तो है तुम्हें वरना फुल डिवोर्स तुम्हारे शीर और तुम्हारे गुनों को देखने के बाद वो एक साल नहीं एक हजार साल तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारेगा मैं बकायदा तुम्हें मंगलसूत्र पहना के वाइफ बनाऊंगा मैं बकायदा तुम्हें मंगलसूत्र पहना के वाइफ बनाऊंगा चल मेघा खेल जा जिंदगी का जुआ कम से कम घर के बाकी लोगों की जिंदगी तो मन जाएगी तुम ट्रक वाले हाथी की सूढ़ में चिंटी की तरह घुसकर तुम ऐसे ज्यादा परेशान कर रहे हो अरे मैं को तुम्हारी बात सुनो तुम मेरी बात सुनो कमिन सर थोड़ी देर बाद बात करता हूं मैं अपना इस्तीफा देने आई थी 
میں نے کل سوری کہہ دیا تھا پھر یہ استعفیٰ کس لیے کیونکہ آپ کی ہونے والی بہو آپ کے آفس میں کیسے کام کر سکتی ہے کمال ہو گیا کمال ہو گیا ہاتھے 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 ٹو مچ نہیں تھری مچ ہو گیا ایسا لگتا ہے جیسے سچن نے ڈبل سینچری مار دی ہو کمال پتر لیکن کیا پتر آپ کی بہو بننے کے لالچ میں میں تو اپنا گھر چھوڑ کے چلی آؤں گی لیکن میرے گھر والے ان کی تکلیف ہے ان کی پرابلم کون دیکھے گا پتر آج سے تیری ساری پرابلم میری پرابلم ہیں بس تو میرے پگلے بیٹے کو سنبھالے کسی طرح سے اور یہ ساری باتیں بس ہم تینوں کے بیچ میں رہیں گی اوہو ہم تینوں کے بیچ میں رہے گی اس کی تم فکر مت کرو میں آپ کے آپ کے ماتا جی یعنی بہن جی سے بات کرتا ہوں میں کہوں گا کہ بہن جی جی آپ کی پتری جو ہے مجھے اپنے پتر کے لیے چاہیے سگائی آپ کے گھر میں کریں گے اور شادی ہمارے گھر میں کریں گے جی تو سیگل صاحب نے مجھ سے پوچھا بھائی یہ سڑک کہاں جاتی ہے میں نے کہا دن کو تو یہی رہتی ہے رات کو جب میں سو جاتا ہوں تو پتا نہیں کہاں جاتی ہے جی شادی کا ایگریمنٹ لایا تھا اچھا ہوتا جو کچھ ہم نے طے کیا اسے کاغذ پر لکھ دیا جائے ذرا سائن کر دیں میں شاید دنیا کی پہلی لڑکی ہوں جو شادی سے پہلے ہی اپنا طلاق نامہ لکھ کے دے رہی ہوں یہ چار دن کی چاندنی نہ ہو بھگوان جیون بھر کا اجالا ہو ایسا آشرواد دینا ارے ارے میرے پاؤں کیوں چھوڑی ہو ماں نے کہا تھا جاتے ہی پاؤں چھو کر آشرواد لینا لیکن آشرواد تو بڑوں سے یا دیو دیوتوں کا لیتے ہیں آم ماں کہتی ہے پتی بھی دیوتا سمانی ہوتے ہیں ارے کیا آپ کیا کر رہے ہیں وہی جو تم نے کیا اگر تم میرے پاؤں چھو سکتی تو میں تمہارے پاؤں کیوں نہیں چھو سکتا لیکن آپ پتی ہیں اور آپ پتنی ہیں پتیوں میں کیا سرخ آپ کے پر لگے ہوتے ہیں لوگ میگا ای فیل پتی پتنی کو دوستوں کی طرح رہنا چاہیے نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا तेरे इस वक्त तो पत्नी के पैर पकड़ने में ही फायदा है छुप गए सारे तारे बादलों में छुप गए छुप गए वो नजारे बादलों چھپ گیا 
बिना बदली में जाके चांद भी शर्मा गया छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया आपको देखा तो फूलों को पसीना आ गया हर माहे को जगाए रात भर आपकी बोलियां हमको सताए रात भर आपकी ये चूड़ियां हमको जगाए रात भर आपका आंचल उड़ा अंबर पे बादल छा गया हम मिले तो प्यार करने का महीना आ गया हर गल बनाना कोई सीखे आपसे आंखों से नींद चुराना कोई सीखे आपसे प्यार में पागल बनाना कोई सीखे आपसे को देखा तो फूलों को पसीना आ गया अरे माही छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया हरी ओ 
हरिओम गंगा शक्कर आधा चमच Thanks. ये लीजिए डाली गरम गरम पूरिया ओए पुत्र टू मच हो गया पेट फटने को आ गया मोटे होने का मतलब ये तो नहीं कि आदमी खाता चला जाए ओए महाराज जी आपसे काम बोला था यार ये लीजिए साहब जी पुत्र ये लो चाबिया आज से इस घर की रसोई भी तुम्हारी और एक घर भी तुम्हारा थैंक यू डैडी कोई तू चुपचाप खाता रहेगा कोई कमेंट पास करेगा कि नहीं या खाना अच्छा नहीं लगा तेरे को यार अच्छा लगा डैड बहुत अच्छा लगा लाइफ में पहली बार इतना टेस्टी खाना खा रहा हूँ टेस्टी खाना खा रहा है तो फिर टेस्टी सा तोहफा भी दे बहू को तोहफा तोहफा क्यों लो जी और पुत्र हमारे यहाँ रिवाज होता है जब पहली बार बहू खाना बनाती है तो उसको तोहफा देते है आपका मतलब ये सारा खाना मेघा ने बनाया तो क्या मैंने बनाया जी मेरी बहू है रसोई के काम में कार के काम में सिंसेरिटी में बिहेवियर में नंबर वन है इसीलिए तो हमने सिलेक्ट किया इसको लाओ जी हाथ दो ओके डैड अपनी बहू को संभाल के रखिएगा अगर किसी फाइव स्टार होटल वाले को पता चलेगा ना तो सर माथे पर रखकर उठा के ले जाएगा और मेगा को हेड को अपॉइंट कर देगा मैं तो कहता हूँ डैड क्यों ना हम खुद ही होटल खोलें मेगा को अपॉइंट कर देंगे छोटे मालिक आपका फोन फोन आई जस्ट कम डैड बड़ा ही अजीब कैरेक्टर है बट पुत्र जी आई लव यू यार थैंक यू अंकल ओ मेंशन नॉट पुत्र कैसी बात हम जैसे लोगों की पहुंच भगवान तक नहीं होती ना ओ इसीलिए कभी कभी मुझ जैसे लोग भगवान का रूप धरकर मदद करने के लिए आप पहुंचते यही कहना चाहती है ना आप <laughs> ओ मेगा ने इस दफ्तर में बहुत अच्छा काम किया है बहुत नाम कमाया है आई होप तुम भी सेम टू सेम करोगे I'll try my level best, mm -hmm. sir. I promise. You promise to add the, add the, add the, put that all the best to you. Eighty rupees ki sutti saari pane wali. Aaj eight thousand ki banarsi saari pane khadi hai. Hey, jiski service mein main twenty four hours the yar khada rana chahta tha. Dekho, aaj paise ki khater kisi aur se service kara rahi hai. मेघारानी चुम्मा चाटी लिपटा लिपटी करने से पहले छोरे का चेकअप जरूर करा लो ना कहीं अमेरिका से एड्स भेज ना ले आया हो आप लोग मंत्र बंद मत कीजिए चालू रखिए सेवन टाइम सेवन टाइम बॉक्सिंग चैंपियन यशवंत कुमार को किसने मारा मैंने नहीं मारा अंदर मारा मुझे ये राइट वाला देखा ये लेफ्ट वाला देखा ये देखा बैठिए बैठिए प्लीज बैठिए सेवन टाइम्स ओके तो किए जा रहा है वार पे वार लगता है पहुंचा के रहेगा इसको बिहार <laughs> सलीम जी इसे अस्पताल पहुंचा देना अभी लो ऐसा करते हैं दस पंद्रह आदमी साथ में ले लेते हैं क्यों ये रास्ते में जग पड़ा तो कहीं हमें अस्पताल ना पहुंचा दे भाई साहब ऐसी की उसकी धुलाई कि सीधा पहुंचा दिया भिलाई आखिर पुत्र किसका है पुत्र मैं आज तुझसे बहुत खुश हुई यार किस लिए डैड और तेरी पत्नी को किसी ने छेड़ा तो तूने उसको जी भर के मारा ही यार 
ओए आज तुझे पता चला है कि पत्नी का सम्मान क्या होता है मेगा की जगह अगर वो किसी राज चलती औरत का भी अपमान करता ना तो भी मैं उसकी उतनी पिटाई करता एक मिनट एक मिनट राज चलती औरत में और अपनी पत्नी में थोड़ा फर्क होता है पॉइंट वॉट इज द पॉइंट यार ये औरत के सम्मान की बात है जिस तरह पत्नी औरत होती उसी तरह राज चलती औरत भी औरत ही होती दैट्स अ पॉइंट वेट ए मिनट यार ये जब पैदा हुआ था ना तो दस मिनट तक डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि हंस रहा है या रोहर है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जोक मार रहा है या बट लेट मी टेल यू वन थिंग आई लव यू यार एंड दैट इज द पॉइंट आर दे गुड गर्ल ओ भाई साहब आपके बगल में शर्मा जी रहते ना वो ट्रेवल एजेंट जरा उन्हें बुलवा दीजिए ना प्लीज आप लाइन में रहिए अभी बुलाते हैं थैंक यू भाई साहब फोन क्यों काट दिया वो जी उन्होंने कहा बुलाते आप लाइन में रहिए <laughs> जर्मन ने कहा था कि कर्जा मांगना तो कान में मांगना इसलिए कान में मांगूंगा हेलो जर्मन मैं सलीम बोल लिया हूँ ओ महाराज सलीम बोलो जी क्या हाल चाल है सुबह सुबह कैसे फोन कर दिया ऐसे ही मैंने कहा कि इंडिया ने पोखरान में एटम बम फोड़ा है तो तुम्हें भी उसकी मुबारकबाद दे दू ओ महाराज छोटी सी बात के लिए मेरे को मुबारकबाद क्यों दे रहे हो नहीं नहीं बात तो एक और भी है क्या बात है महाराज वो एक बम मेरे घर में भी फूटा मेरी बीवी ने मुझे बहुत पीटा और कहा कि तो जर्मन को जो उधार दे रखा है वो उधार दे जर्मन ने उधार दे रखा है उधार जर्मन हेलो 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 महाराज बोलो हेलो खराब लगती है हेलो हेलो लेकिन मुझे सुनाई दे रही है हेलो 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 भाई साहब एक फोन और कर लू एक नहीं दस कर लो जी ठीक है लेकिन पहले दो रुपए रख दो अरे कमाल है आपको मेरे पे भरोसा नहीं है क्या भैया जो अपनी बीवी से रोज पीटता है उस पर क्या भरोसा ठीक है ठीक है ये लो दो रुपए हेलो जर्मन मैं फिर से सलीम बोल रहा हूँ ओ महाराज सलीम सॉरी वो फोन कट गया था और महाराज सुनो क्या साल है आ, तो ये कह रहा था कि मेरी बीवी ने बहुत पीटा और कहा कि तो जर्मन को जो उठा दे रखा वो हेलो क्या हेलो 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 जर्मन हेलो 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 जर्मन हेलो जर्मन जर्मन सुनाई दे रहा है अरे लेकिन मुझे सब सुनाई दे रही है जो कर्जा दे रखा वो कर्जा दे रहा है भाई साहब एक फोन और कर लू मैं चल लाइन में हम लोग यहाँ फोटो खिंचाने को लेने समझा गया चल 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 कम इन द लाइन मुझे लगता है ये सलीम तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा ऐसा करता हूँ मैं भी ना अपना कर्जा वापस मांग के इसका कर्जा उतार देता हूँ ये ठीक रहेगा फोर फाइव हेलो महाराज सनी महाराज जी मैं जर्मन बोल रहा हूँ जर्मन ने कर्जे के लिए फोन किया सलाम ऑल लाइन सर बिजी इन दिस रूट प्लीज डायल आफ्टर सम टाइम पहले हेलो बोला फिर कहता है डायल आफ्टर सम टाइम ठीक है फिर से घुमाता हूं हेलो हां भाई खराती लाल बोल क्या बात बोल रहा हूं <laughs> कृपया प्रतीक्षा करें आप कतार में हैं प्लीज वेट यू आर इन क्यू महाराज अब कहता है आप कतार में हैं सकर क्या है फोर फाइव डायल किया हुआ नंबर उपलब्ध नहीं है कृपया आप अपने नंबर जांच लें हो सके तो अपने आप को भी जांच लें लें महाराज मैं क्यों जाचू दिस फोन इज परमानेंटली डिस्कनेक्टेड मुझसे कर्जा मांगने चला था बड़ा बेशर हूं मैं रखती तो महाराज इससे कर्जा मांगते मांगते तो लगता है एक दिन मैं टेलीफोन वालों का कर्जदार हो जाऊंगा हेलो अरे यार जर्मन मेरी बीवी ने मुझे बहुत पीटा और कहा कि तो जर्मन इस तो जो की है। सारी लाइनें व्यस्त हैं कृपया दो तीन महीने बाद डायल करें दो तीन महीने बाद
आए मेगा अभी तक सोए नहीं आप खाना नहीं खाएंगे मैं तो खा कर आया हूं तुमने अब तक खाना नहीं खाया आपके खाने से पहले मैं कैसे खा सकती थी एग्जैक्टली exactly वैसे जैसे मेरे खाने के बाद खाओगी लेकिन पत्नी को पति के बाद ही खाना खाना चाहिए ना <laughs> किस बेवकूफ ने कहा तुमसे ये और पति भी तो पत्नी के खाने के बाद खा सकता वो तो ऐसा नहीं करता मैंने तो आज तक कोई पति नहीं देखा जो पत्नी के सम्मान की खातिर भूखा बैठा रहे पति के लिए एक कायदा पत्नी के लिए दूसरा यह क्या बात हुई देखो मेगा ये सब तौर तरीके मर्दों ने पत्नी को अपने पैरों के नीचे चप्पल की तरह और चप्पल के नीचे कंकड़ की तरह दबा के रखने के लिए बनाए यू अंडरस्टैंड खाना खाने के लिए पति का नहीं भूख लगने का इंतजार करना चाहिए चाह खाना खा लो हाथ दे निशाना ठीक कर अंकल सुधाकर और कैसा है भाई तू जी ठीक हो हाँ एक मिनट एक मिनट मेगा बेटा हाँ? भाई सुधाकर का फोन है आई डैडी पुत्र आ रही है होल्ड कर होल्ड कर बेटा मेघा बेटिया को फजल चर्चे की दुआएं भी बोलना तो तेरे तो हाथ गीलने हैं तू फोन कैसे पकड़ेगी चल मैं पकड़ लेता हूँ तू गाल कर ले हेलो हे मेघा जन्मदिन मुबारक हो बहुत बहुत शुक्रिया वो गल क्या तू शुक्रिया किस लिए बोल रही है भाई वो क्या है कि आज मेरा जन्मदिन है ओए आज तेरा जन्मदिन है कमाल हो गया आते आते नहीं पार्टी शार्टी होनी चाहिए भाई बाय मेगा ओए लगाम देख घोड़े को इधर आ इधर आ ओ आजा पुत्र इधर आ आज तेरी बोटी का जन्मदिन है हैप्पी बर्थडे कर भाई ओ रियली मेनी हैप्पी रिटर्न्स द डे मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लॉन्ग लाइफ अच्छा डैड मैं चलता हूं मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं और कमाल करता है आज के दिन तेरे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है तेरी वोट इंपॉर्टेंट है यार एंड मेगा से तो कल ही मुलाकात हुई लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं पंद्रह साल से मेरे फ्रेंड्स हैं दे मस्ट बी वेडिंग फॉर मी सॉरी मेगा बाय बाय सी ओ ये ऐसा ही है हड़बड़िया हैरान परेशान अभी बोल के गया कि जी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है फिर जब आएगा तो बोलेगा कि माँबाप से ज्यादा वाइफ इंपॉर्टेंट है यार लो जी मैं होल्ड करके खड़ा हूं लो गल करो प्लीज हेलो हेलो हाँ सुधाकर वो माँ पूछ रही थी कि आज तुम हाँ मैं पूछती हूँ डैडी वो माँ कह रही थी कि जी माँ जी के पास बर्थडे वाले दिन जाना जरूरी है तुसी जाओ बोलो आ रही हूँ जी हाँ सुधाकर माँ से कह देना मैं शाम को पहुँच जाऊंगी ठीक है ओके ओए पुत्र जी आई लव यू गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी बर्थडे जी मेरा पुत्र नहीं अच्छा घर में सबको नमस्ते कहना जी भैया <laughs> जीजा जी अगली बार आना तो तीन जने आना अरे भाई मुझसे एक ही नहीं संभलती है दूसरी बीवी को कहाँ रखूंगा वो, वो बच्चे की बात कर रही है बच्चे की बात कर रही है भाई वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी होनी चाहिए बच्चा तुमको पैदा करना है या ऊपर वाले को <laughs> <laughs> आपकी बहन जब भी मायके आती है कॉमेडी बहुत करती है <laughs> बदरी ये वो बोल के गई थी कि देर से आएगी मुझसे कुछ नहीं कहा साहब बारह बज गई यार ये बेटे की बीमारी बहू को भी लग गई तू मत चाहिए यार वो आ गई साहब डैडी आप अब तक जाग रहे हैं उत्तर तेरा ही इंतजार कर रहा था मेरा वो आ गई क्या वही तो टेंशन है जैसे गर्मी के मौसम में अचानक ओले टपक पड़ते हैं ना वैसे आज ये करेक्टर शाम को सात बजे घर वापस लौटा अब अगर तुझसे पूछे कि कहां गई थी तो कह देना कि मैंने परमिशन दी थी ठीक है ना आई एम सॉरी मां के यहां थोड़ी देर हो गई बहुत नाराज है क्या कहा थी अब तक किसके साथ घूम रही थी रिश्ता क्या तुम्हारा उसके साथ हा जवाब दो ऐसे ही कुछ कहना चाहिए था ना मुझे राइट कमिया कमिया लुक मेगा तुम्हें मुझ पर और मुझे तुम पर पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए ना एक दूसरे पर शक करेंगे 
ना हक जताएंगे ओके ओके जाके आराम करो गो एंड रिलैक्स मैंने पहले ही कहा था उस पगले की बातों को दिल को ना लगाना बहुत भला बुरा कहा उसने नहीं डैडी एक लफ्ज भी नहीं कहा तो पुत्र फिर आंसू शादी से पहले मैंने एक बार उन्हें कितना बुरा भला कहा लेकिन वो बहुत अच्छे है डैडी इतने अच्छे इंसान के साथ मैं एक साल नहीं सारी जिंदगी रहना चाहूंगी पहले कभी न हमने कहा लो सनम में कहते हैं पहले कभी न हमने कहा लो भाई खराल बोल क्या बात है भाई साहब ट्रक वाले हो गए हैं शैतान अब जाना पड़ेगा राजस्थान तू मुझे हमेशा बैड न्यूज ही दिया कर हैं तू चाहता है कि मुझे हार्ट अटैक हो जाए भाई साहब हार्ट अटैक की बात नहीं है वो कह रहे हैं कि थोड़े से पैसे बढ़ाओ तो समझा उनको कि पैसे नहीं बढ़ सकते हैं ब्लडी फूल मॉर्निंग मॉर्निंग अम आप अपने डैडी से बहुत प्यार करते हैं ना अरे बहुत प्यार करता हूं तभी तो उनकी बात रखने के लिए मैंने शादी की बात रखने के लिए शादी कर सकते हैं तो बिजनेस में उनका हाथ बैठाने के लिए ऑफिस भी तो जा सकते हैं ना लेक्चर बीवी का लेक्चर सुनना ना पड़े इसलिए तो मैं शादी नहीं करना चाहता था मैं भला आपको लेक्चर क्यों दूं और वैसे भी मैं आपकी बीवी थोड़ी ना हूं तो फिर क्या हो आप ही ने तो कहा था कि हम दोनों सिर्फ दोस्त है वैसे रोज बार क्लब बार क्लब आप बोर नहीं हो जाते दिन में एक आध घंटे अगर आप ऑफिस चले जाए तो टाइम पास भी हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि बिजनेस में क्या हो रहा है फिर लेक्चर, फिर लेक्चर लेक्चर नहीं बस दोस्त के नाते कह रही थी बाकी ना तो मुझे आपके बिजनेस से मतलब है ना क्लब से जूस रखा हुआ है पी लीजिए ये क्या लगा रखा तुमने पहलवान है कभी डीजल खत्म हो जाता है कभी टायर फट जाते हैं तुम क्या मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो ओ ब्लैकमेल व्हाइट मेल का सवाल नहीं है सेठ जी अगर डीजल का भाव बढ़ेगा तो हमें अपना भाव तो बढ़ाना पड़ेगा ना अगर आप नहीं देना चाहते तो बोल दो लोडिंग बंद करा मुझसे तमीज से बात करूंगा ठंडाई पहलवान जी मत करो हमें बर्बाद के जाना पड़े अहमदाबाद सेठ जी वैसे तो हम आपकी सर्विस में ट्वेंटी फोर आवर्स खड़ा रहना चाहते हैं लेकिन आपने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम ट्रक नहीं चलाएंगे ये फाइनल है रहने दो मत चलाओ पापा हमें कितने ट्रकों की जरूरत पड़ती है ओ जी पचास ट्रकों की यार एक ट्रक का कितना किराया एक हजार रुपया तो पचास ट्रक कितने हुए पचास हजार रुपए एक साल में हम कितने महीने ट्रक चलाते हैं यार तू मेरे नाल टीवी क्विज प्रोग्राम कर रहे हैं पापसी में क्विज नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ एक साल में साढ़े कितने महीने ट्रक चलते हैं कोई नौ महीने नौ महीने एक दिन का हो गया पंजा हजार एक महीने का पंद्रह लाख ते नौ महीने का एक करोड़ पैंतीस लाख रुपया किराया देते हो फिर एक नया ट्रक कि पांच लाख रुपए पंजा ट्रक हो ढाई करोड़ रुपए अच्छी एक काम करने पंजा ट्रक खरीद लेने सीजन में खुद चलाएंगे और ऑफ सीजन में किराए दे चढ़ा देंगे तीन साल में इंटरेस्ट ना सा पैसा भी वसूल हो जाएगा और ट्रक भी साढ़े हो जाएंगे हद हद राती लाल एक काम करो इस आदमी को बाहर निकालो आउट 
वो खराती लाल सुनानी साहब जी ने कहा कंपनी अपने पचास ट्रक खरीद रही है बंदे को तक्के देकर बाहर निकाल दो आटो आटो माई सैन गुड मैन दी लाल टैन सेवन टाइम्स सेवन टाइम्स बॉक्सिंग चैंपियन यशवंत कुमार से पंगा लिया इसने अरे रेल का किराया बढ़ गया तो क्या रेल गाड़ी खरीद लेगा सड़ा हवाई जहाज का किराया बढ़ गया तो क्या हवाई जहाज खरीद लेगा सड़ा लेकिन मैं ट्रक का किराया बढ़ा रहा हूँ तो ट्रक खरीदा सड़ा इसे तो मैं देख लूंगा पहलवान जी छोड़ो ये कहानी और सीधे जाओ बवानी उसने मेगा के साथ शादी कर ली तुम की किता उसने ट्रक एसोसिएशन के अंदर तुम्हारी मट्टी पलीत कर दी तुसी की किता शादी के मंडप के अंदर तुम्हें कुत्ते की तरह पीटा तुसी की किता कराती लाल जी हां जी वो उसने मेरे मुंह पे मारा था पीठ पे मारा था सीने पे मारा था लेकिन आज उसने मेरे पेट पे मारा है ये मैं नहीं सहूंगा उसे तुम्हें जान से मार दूंगा और फिर देखता हूँ कि वो जान कहां से खरीद के लाता है शाबाश हो शाबाश पहलवान जी कर दो ऐसी कटना वो सीधे पहुंचे पटना हेलो हाँ मैं मेघा बोल रही हूँ हाँ मेघा बोलो आ, अरे बोलो भाई आ, आज शाम को कमानी हॉल में अनुराधा पोडवाल और कुमार शानू का प्रोग्राम है अच्छा अच्छा योर फेवरेट सिंगर हाँ हाँ मैंने आज शाम के लिए दो टिकटें बुक की हैं अगर आप जल्दी आ जाएं तो नहीं मेघा मेरा कोई और प्रोग्राम है तुम जाना चाहो तो चली जाओ ओके बाय भाई आपके बेटे की जान को तो कोई खतरा नहीं है विश्वनाथ जी और बेटे की जान को कोई खतरा नहीं है जी हाथ तो डॉक्टर साहब लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर साहब उसकी रीढ़ की हड्डियां डैमेज हो गई है बराबर बेड रेस्ट करना पड़ेगा उसको फिर भी वो सब मैं कर लूंगी डॉक्टर साहब बस आप उन्हें घर ले जाने की इजाजत दे दीजिए कारे शुदा सी करनेशु मंत्री भोजेशु माता शैनेशु रंभ पत्नी पति के लिए दे अपनी जा औरत से पढ़ के न कोई यहाँ पत्नी पति के लिए दे दे अपनी जा औरत से बढ़ के न कोई सुख में भी साथ दे दुख में भी साथ दे ये बने सेविका प्रेमिका पत्नी पति के लिए दे दे अपनी जा औरत से बढ़ के न कोई
समर्पण है पत्नी का नाम ये पति की सेवा करे सुबह शाम व्रत रखे दुआ दे पुजारन बने सिर्फ प्रेम धागे सजीवन बंधे ममता की चांदनी ये ऐसी रोशनी जो हर अंधेरा मिटा दे ये नया रूप है देवी का पत्नी पति के लिए भेद अब जा औरत से बढ़ के न कोई यहाँ पत्नी तो क्या है पति इसकी मन्नतों का सिला है पति जो कभी भी पत्नी से धोखा करे वो न जिंदगी में कभी खुश रहे जिसने भी है कहीं ये बात है सही समझो इसे इसको जानो ये तो है सुंदरा मल्लिका पत्नी पति के लिए भेद अपनी जान औरत से बढ़ के न कोई यहाँ सुख में भी साथ दे दुख में भी साथ दे ये बने सेविका प्रेमिका कार्य शुदा थी करने सुमंत्री भोजे सुमाता शैने शुरम हेलो महाराज मैं जर्मन बोल रहा हूँ इसकी तो फिर से फोन आ गया इसका <coughs> सनी जी है क्या क्यों रे टेंशन प्लीज नई दिल्ली से भागड़ा नगर जाने वाली गोलमाल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर दो के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर पाँच से पा पा पी पी पू पू पी पी करती रवाना होगी ओ महाराज लगता है इस बार रेलवे स्टेशन का नंबर लग गया है महाराज मैं जर्मन बोल रहा हूँ बच्चों की सुरक्षा के उपाय बच्चों को रोजाना सुबह शाम डाबर ऑयल तेल से अच्छी तरह मालिश करें अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप देकर पोलियो से बचाएं और अपने बच्चों को मच्छरों से दूर रखकर मलेरिया से बचाएं धन्यवाद वेलकम भाई आपके पसंद प्रोग्रामिंग आपका स्वागत है महाराज स्वागत के लिए तो थैंक यू वेरी मच है आपका नाम ओ महाराज मैं जर्मन बोल रहा हूँ बड़ा प्यारा नाम है आप कहा से बोल रहे हैं ओ जी मैं अपने घर से बोल रहा हूँ बड़ा प्यारा ही घर है अरे भाई आपकी फरमाइश कैश बड़ी प्यारी फरमाइश है कैश मेरे की कली हूँ मैं मुझसे ना रूठो बाबू जी मुरझा गई तो फिर न खिलूंगी कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं ओ महाराज ये गाने की आवाज कहाँ से आ रही है और ये सनी फोटो स्टूडियो ही है ना नहीं जी ये जी टीवी है अब आप इसे चमत्कार ही समझिए विश्वनाथ जी वरना रीट की हड्डी टूटने से इंसान उम्र भर के लिए अपाइज भी हो सकता है और ये तो बिल्कुल अच्छे हो गए और वो भी इतनी जल्दी थैंक यू डॉक्टर थैंक यू बस ये आप ही की मेहरबानी अजी थैंक्स मुझे नहीं जनाब अपनी पत्नी को दीजिए जिस तरह रात दिन सेवा करके इन्होंने आपको नई जिंदगी दी है बल्कि यूँ समझिए की मेरी दवा नहीं इनकी दुआ काम आई है 
ऐसा जीवन साथी तो बड़े भाग्य से मिलता है जरा अच्छा अब मैं चलता हूँ थैंक यू डॉक्टर साहब थैंक यू ओए पुत्र जी महाराज सुना तुमने सुना तुमने डॉक्टर साहब ने हमारी बहू के बारे में क्या क्या कहा यार है कमाल हो गया बिल्कुल ठीक कहा वाकई मेगा ने बहुत सेवा की है एक नर्स की तरह एक दोस्त की तरह आई चल यू डैड अगर मेगा किसी अस्पताल में काम करेगी ना तो जरूर मदर टीजा या फ्लोरेंस नाइटिंगल जैसा नाम कमाए कल तेरी शादी की पहली साल गिरा है तुझे याद आया तू भूल गया पुत्र है भूलूंगा कैसे डैड कल ही तो हमारा एग्रीमेंट पूरा हो रहा है एग्रीमेंट कौन सा ओए उस एग्रीमेंट का आप क्या करना फाड़ के फेंक दे यार पुत्र मेरे नो डैड नाउ से टाइम टू फॉलो इट अभी तो उस पर अमल कर रहा है मतलब मतलब ये डैड के मेगा बहुत ही अच्छी लड़की है उसमें सच्चाई है आत्मसम्मान है सहनशीलता सभी कुछ है लेकिन फिर भी उसमें मुझे दोस्त नजर आता है पत्नी नहीं और मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकता हूँ डैड आई एम नॉट गेटिंग दील फील वो कहां से आएगी फील जमाने से निराली कुबुद्धि जो भरी पड़ी है तेरी खोपड़ी में डैड आप तो खामा का सीरियस हो रहे हैं कोई सीरियस नहीं होगा हाँ मेगा अच्छी लड़की है सच्ची है सहनशील है उसमें आत्मसम्मान है सब मान रहा है पर तेरी पत्नी बनने के लायक नहीं है क्यों भाई तो दुनिया में ऐसे लोग तो देखे हैं जो इसलिए अलग होते हैं कि उनकी उनकी आपस में नहीं बनती या उनके ख्याल एक दूसरे से नहीं मिलते पर आई एम नॉट गेटिंग द फील क्या कर पत्नी को छोड़ने वाला तू अकेला पैदा हुआ है और शर्म आनी चाहिए तुझे यार वो शादी सिर्फ सात फेरों का नाम नहीं है जन्म जन्म के लिए मनों को बांधने वाला पवित्र बंधन है उस परी लड़की के साथ अन्याय मत कर ओए उसकी हाय लगेगी तेरे को मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाव पड़ता हूँ यार ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो पापा मैंने अपनी शर्तें शादी से पहले ही बता दी थी और आपने हाँ की थी डोंट फॉरगेट दैट उसके बाद ही मैंने एग्रीमेंट बनाया था अब एग्रीमेंट के मुताबिक अगर हम लोग अलग हो रहे हैं तो इसमें आप अपसेट क्यों हो रहे हैं वो अपसेट इसलिए हो रहा हूँ मंगल सूत्र जैसे पवित्र बंधन पे पूरा परोसा था मुझे मुझे यकीन था कि वो तुझे बदल देगा मुझे नहीं पता था कि मेगा जैसी लड़की को भी तू पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा चलो मान लिया कि तुझे उससे प्रेम नहीं है वो तेरी बीमारी में उसने कितनी सेवा की तुझे फिर से नया जीवन दान दिया क्या वो एहसान भी तू भूल गया लेकिन एहसान मानने और घर बसाने में क्या संबंध है प्रेम का संबंध तो सिर्फ दिल से है डैड दिल से पता नहीं आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे एहसान तो उस डॉक्टर का भी है क्या मैं उस बुढ़े डॉक्टर से शादी कर लू चुप कर चुप कर समझ गया समझ गया कि तू क्या है कितना घुन्ना आदमी है तू लेकिन एक बात याद रख ये पाप तुझे मुझे और हमारे पूरे खानदान को नहीं छोड़ेगा इनफ डैड मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा आप कंफ्यूजन में जाकर आराम कीजिए कल आप मुझे मेरे घर भेज देंगे हमारे एग्रीमेंट का एक साल पूरा होने आया है ना थैंक्स मेगा थैंक यू वेरी मच सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे ठीक समझा ऑल द बेस्ट आज समन टू सेंट समय प्लीज
महाराज हाँ बिटिया ये रही रसोई घर की चाबियां और बड़े साहब की चाय में शक्कर की जगह गोलियां डालना भूलना मत बद्री काका बद्री काका छोटे साहब रात को जितनी भी देर से आए उन्हें खाना खाए बगैर सोने मत देना और बड़े साहब का ख्याल रखेगा इस एक साल में अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो बेटी समझ कर माफ कर देना बेटिया काका बिटिया तो सब कुछ ऐसे सौंप रही है जैसे घर छोड़कर जा रही है चलो सर सर कह रही हो पुत्र डैडी कहने का हक तो आपके बेटे ने मुझसे छीन लिया ना अब मेगा मैं क्लब जा रहा हूं रास्ते में तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ता हुआ चला जाऊंगा Will always love you. Me too, sir. Me too. एक साल हमने मिलजुल के साथ गुजारा अब हम अलग हो रहे हैं कल को मुझे देखकर मुंह तो नहीं फेर लोगी मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो ना थैंक्स <laughs> भले ही हम जीवन भर के लिए पति पत्नी ना बन सके पर दोस्त तो हमेशा रहेंगे कीप दैट इन माइंड और कभी भी कोई जरूरत पड़े तो फौरन मुझे फोन करना ओके okay? बाय केमल अपू एवरी वन मेघा दामा जी बाहर के बाहर से ही चले गए उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया और तू बिना खबर किए चली आई सब ठीक तो है ना क्या बात है मेघा कुछ खास खबर खासी है उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया लेकिन नौकरी तो तुमने शादी से पहले ही छोड़ दी थी आज पत्नी की नौकरी से निकाला है पत्नी की नौकरी ये क्या कह रही है तू उन्होंने अग्रीमेंट किया था मां मुझे सिर्फ एक साल के लिए पत्नी बना हाँ। एक साल के लिए पत्नी ये कहां का रिवाज है रिवाज नहीं मां मेरी बदकिस्मती है अगर तुझे पता था तो तूने ऐसा अग्रीमेंट किया है क्यों मा? एक दो तो दिनों घर के हालात और फिर एक आशा थी मन में एक उम्मीद थी कि शायद जीवन भर का साथ हो और उसके लिए मैंने कोशिश की मां बहुत कोशिश की लेकिन मैं हार गई मैं हार गई मां शायद मेरी कोशिश नहीं कुछ कम ही रह गई
सनी गोयल महाराज है क्या ऐसी की तैसी आज ही सनी जी तो नहीं है मैं कौन बोल रहा तुम महाराज मैं जर्मन बोल रहा हूँ कोई ना हो गया वो तो जर्मन बोल रहे हैं मैं जापान बोल रहे हैं महाराज जापान जी सनी जी किधर गए हैं वो यार और किधर जाएगा शूटिंग से कह रहा है कौन शूटिंग पे गए हैं महाराज मेरा कर्जा वापस करने के चक्कर में कहीं इसने फिल्मों में एक्टिंग करना तो शुरू नहीं कर दिया हाँ जी महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ कि सनी गोयल जी ने फिल्मों में एक्टिंग करना कब से शुरू कर दिया वो एक खोतिया पिछले पंद्रह सालों से वो एक्टिंग कर रहे हैं करते रहेंगे तेरे को कोई इतराज है ओ महाराज आप किस सनी की बात कर रहे हैं वो यार मैं उस सनी की बात कर रहा हूँ जो पंजाब का पुत्र है पंजाब की शान है सनी देओल जिसका नाम है राख महाराज मैंने तो सनी गोयल को लोकल कॉल लगाई थी ये सनी देओल को एस कॉल कैसे लग गई हेलो और ये सनी गोयल की फोटो की दुकान ही है ना ये सनी गोयल की दुकान नहीं ये सनी देओल का मकान है जी आप कौन बोल रहे हैं जी मैं खुद सनी देओल बोल रहा हूँ ओ सनी देओल जी ओ सनी देओल जी महाराज नमस्कार ओ जी मैं तो आपकी घायल देख के ना आपका कायल हो गया जी और जी घर में धर्म जी और बॉबी जी क्या कर रहे हैं जी धर्म जी सो रहे हैं बॉबी जी ना रहे हैं मगर आपके फोन बार बार क्यों आ रहे हैं कौन है बेटा पापा को हैरान कर रहा है मुझे दे एलो पापा कमीने कुत्ते हराम जाते मैं तेरा खून पी जाऊंगा आंद तूने फोन किया तो बहुत कसम मैं तुझे जान से मार दूंगा उबरस उबरस लगता है धर्म जी को गुस्सा आ गया है अच्छी अरे मेगा मेगा जरा चाय भेजना प्लीज आहिस्ता बद्री काका ट्रे भी नहीं आज शिट। ये चाय कैसी है बद्री काका हम नौकर हैं आपकी बीवी नहीं है कहो तो हम भी घर छोड़ के चले जाए अरे चाय कैसी कहा और बुढ़ा भड़क गया कल तो तू ठीक था ये डैड शटअप डैड मेरे बाथरूम में गर्म पानी क्यों नहीं आ रहा और मैं कोई प्लम्बर नहीं हूँ या इलेक्ट्रीशियन नहीं हूँ जो गर्म पानी नहीं आ रहा और कोई जरूरत नहीं है चिल्लाने की हाँ अरे मैं कब चिल्लाया शोली समथिंग गॉन रॉन्ग विद दिस हाउस देखो बेटी पिछली कंपनी में जितनी तनख्वाह तुम्हें मिलती थी उतनी तो हम नहीं दे सकेंगे कोई बात नहीं सर आपने इस नौकरी के लिए जो भी सैलरी तय की है वही दे दीजिए ठीक है तुम कल से ही काम पर आ सकती हो अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ में ले आना थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच सर अरे वाह गुरु खाने का तो मजा आ गया यार। अरे खाना छोड़ यार पहले वो देख अरे कौन है वो अरे तेरे को नहीं पता ये अपने मालिक की एक्स बहू है एक्स बहू अरे ये वही लड़की है जिसने एग्रीमेंट पर शादी की थी हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैडम गुड मॉर्निंग मैडम आप यहाँ अपने सर्टिफिकेट्स लेने आए थे मैडम वहाँ जाकर किसी एक को ही पटाइएगा या तो मालिक को या उसके बेटे को <laughs> यहाँ तो दोनों को पटाने के चक्कर में दोनों ही हाथ से निकल गए <laughs> आपका रेट क्या चल रहा है मैडम मेरा मतलब है क्या लेते हैं आप एक साल का वैसे एक साल में एक ही आदमी के साथ बोरियत नहीं होती अगर आप छह महीने मेरे साथ रहे और तीन महीने इसके साथ तीन महीने इसके साथ तो क्या चार्ज करेंगे आप जल्दी चलो रिक्शा वाली बहुत जल्दी में मैडम हमें भी कुछ अर्जेंट के चार्ज बता दीजिए दो मिनट में कितने पैसे लेंगे आप अबे सिर्फ दो मिनट अबे भगवान के मंदिर में और औरत की गोद में दो ही मिनट काफी होते हैं स्वर्ग दिख जाता है वहाँ या या फ्राइडे को न्यूयॉर्क पहुंच जाऊंगा डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट ओके बाय सर 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 मेरी बहन पर ये मैंने क्या जुल्म किया तुम्हारी बहन के साथ सर इस देश में पति जंगल में भेज दे या हरिश्चंद्र की तरह बिकने को भेज दे तो पत्नी खुशी खुशी चली जाती है 
लेकिन किसी सुहागन को उसका पति मैके में छोड़ दे तो वो जीते जी मर जाती है सर पर मैंने मेगा को एग्रीमेंट के मुताबिक छोड़ा है और उसने भी सोच समझ कर यह शादी की थी मेरी बहन ने यह शादी अपने ऐशो आराम के लिए नहीं बल्कि हम लोगों को मुसीबत से बचाने के लिए की थी मेरी नौकरी के लिए बड़ी बहन के दिल के ऑपरेशन के लिए छोटी बहन को फांसी के फंदे से बचाने के लिए उसने खुद अपनी बलि चढ़ा डाली सर लेकिन इस सब के लिए तुम मुझे क्यों गलत ठहरा रहे हो गलत आपको नहीं गलत मेरी बहन को सारी दुनिया ठहरा रही है जब से ये बात खुली है कि उसने एग्रीमेंट की शादी की है सड़क पे चलता हर आदमी उसे रोक रोक कर पूछता है एक घंटे के लिए आओगी आधे घंटे का कितना लोग मेरी देवी जैसी बहन को लोगों ने वेशिया बनाकर रख दिया सर अगर आप कहेंगे तो मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा तब भी आपका कर्जा ना उतरे तो हम सारे घर वाले आपकी सेवा करेंगे सर लेकिन मेरी बहन को फिर से स्वीकार कर लीजिए सर उसके साथ ही अन्याय मत कीजिए सर मत कीजिए <laughs> छोटे बाबू प्रसाद क्या बात है छोटे बाबू बेटिया पूजा पर नहीं आ रही है सब कुशल तो है ना बड़ी कठिन तपस्या की है छोटे बाबू उन्होंने आपके लिए मैंने देखा है महीनों उपवास किया एक एक पत्थर पे माथा टेका कि न जाने किस पत्थर में भगवान हो जो आपको बचा ले पांव से खून टपकता था पर बेपरवाह नंगे पैर हर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती थी बड़े भाग्यवान हो छोटे बाबू जो ऐसी जीवन संगीनी मिली आपको बाबू साहब ओ बाबू साहब घरवाली के इलाज के लिए धर्म कीजिए एक्सीडेंट से कमर टूट गई बेचारी की अब कमर टूट गई है तो इसे पीठ पे लाद के अपनी कमर क्यों तोड़ रही है इसे घर में बैठा और भीख मांग ऐसा मत बोलो भाई बाबू साहब सात फेरे लेकर मंगल सूत्र पहनाया था इसे भगवान ना करे अगर आपको या मुझे ऐसी चोट लग जाती तो क्या हमारी पत्नियां हमें छोड़कर चली जाती कंगाल हूं साहब कमीना नहीं हूं अरे वाह वाह अरे तूने तो डायलॉग मार के लमलेट कर दिया हमें देखा छोटे मालिक हमारे इंडिया के भिखारी भी फॉरेन रिटर्न से कितने अच्छे होते हैं <laughs> नहीं नहीं आपकी बात थोड़ी कर लिया हूं मैं तो जनरल बात बोल लिया हूं भगवान आपका भला करे साहब लेकर मंगल सूत्र पहनाया था इसे भगवान ना करे अगर आपको या मुझे ऐसी चोट लग जाती तो क्या हमारी पत्नी हमें छोड़कर चली जाती पाँव से खून टपकता था पर बेपरवाह नंगे पैर हर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती थी कोई शादी सिर्फ सात पैरों का नाम नहीं है जन्म जन्म के लिए मनो को बांधने वाला पवित्र पत्थन है भगवान न करे अगर आपको या मुझे ऐसी चोट लग जाती तो क्या हमारी पत्नियाँ हमें छोड़कर चली जाती मेरी देवी जैसी पहन बड़े भाग्यवान हो छोटे बाबू जो ऐसी जीवन संगीनी मिली आपको पर बेपरवाह नंगे पैर हर मंदिर की योर पासपोर्ट प्लीज टैक्सी डैड 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 आई वॉन्ट मेगा बैक मुझे उसकी जरूरत है आई रियलाइज और मुझे लग रहा है कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है चलिए डैड मेगा को वापस ले आते हैं क्यों छह महीने का एग्रीमेंट और करना है उसके साथ पापा वैसे मेगा ना माने तो किसी दूसरी को ले आएंगे पुत्र अपने ऑफिस में एक टाइप से अभी शादी नहीं हुई उसकी तू कहे तो बात करूं उसके साथ और शादी के बाद छोड़ भी देगा तो भी मेगा की तरह दुखी नहीं होगी वो डैड आपको बल्कि अब एक एक महीने का एग्रीमेंट बनाना एक महीने में जी भर जाए तो फौरन दूसरी क्या ख्याल है तेरा मरे हुए को और क्यों मार रहे हो साहब कौन मरा है ये मरा है और इसे शादी करने की भूल करके 
दिन रात इसकी सेवा करके इसे नई जिंदगी देने वाली वो परी लड़की मेगा मरी है कैसी नजरों से देखा था उसने मुझे पता है तुम्हें जैसे कह रही हो डैडी आपने आपने मेरी जिंदगी का सत्यानाश कर डाला उस पल में मैं मर गया था मैं इसका क्या है ये तो हमें मार के फिर चला जाएगा अमरीका तू जा बेटा तू जा खुश रह हम तेरे बगैर जी मर लेंगे तू जा जा मजे कर नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा यह रहा मेरा पासपोर्ट इसे फाड़ कर फेंक दीजिए मुझे अपनी गलती पर पछतावा है डैड मैं बदल गया हूं आई स्वे डैड मैं सचमुच बदल गया हूं अगर तू सचमुच बदल गया है तो मुझे नहीं उसको यकीन दिला क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं बहू के पास जाकर उससे आंखें मिला सकू ओके डैड मैं खुद ही जाता हूं तू जाता है या मैं चप्पल निकालू चप्पल मौसी चप्पल सेवन टाइम्स बॉक्सिंग चैंपियन यशवंत कुमार को चप्पल दिखाने का मतलब यह होता है कि तू वाकई अपसेट है लेकिन कोई बात नहीं जब तेरा गुस्सा कट होके सेट हो जाएगा तब तेरा ये सेवक यशवंत कुमार 24 फोर आवर्स तेरी सर्विस में तैयार खड़ा मिलेगा अरे मैं घर आनी माफ करना बेटा उसने समझा यशवंत है माफ तो आप लोगों को करना माजी मेगा आई एम रियली वेरी सॉरी चलो अपने घर चलो घर तुम्हारे अपने घर जली पर नमक तो ये है माँ दिल के टुकड़े करने के बाद अब कागज के टुकड़े करके दिखा रहे हैं नहीं मेगा मैं वो विजय नहीं हूं मैं बदल गया हूं आप नहीं आपका मूड बदला होगा मिस्टर विजय तब घर से निकालने का मूड था अब वापस बुलाने का मूड है तो जब आप कहे उठो मैं उठ जाऊं बैठो तो मैं बैठ जाऊं सो जाऊं कहे तो मैं सो जाऊं मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूं मिस्टर विजय मेरा भी अपना कोई वजूद है आत्मसम्मान है फीलिंग सिर्फ आप ही को नहीं मुझे भी होती है मैंने जब खाना बनाया तो हेड कुक बना दिया सेवा की तो हेड नर्स बना दिया अरे जब माँ अपने बच्चे को खाना खिलाए या दूध पिलाए उसका सम्मान करना चाहिए उसकी बराबरी आया से नहीं करनी चाहिए पत्नी अगर पति की सेवा करे तो उसे प्यार देना चाहिए मेडल या सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए लेकिन मैं जान रही कि आप में प्यार करने की काबिलियत ही नहीं है जिस दिन आपने ये कहा कि आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स पैदा नहीं हुई उस दिन मेरी फीलिंग्स भी आपके लिए खत्म हो गई फिनिश्ड मेगा मुझसे गलत मेरे घर आए हैं चाय पी के जरूर जाइएगा लेकिन मुझे घर ले जाने की बात मत कीजिएगा जानता हूं मेरी भूल माफ करने लायक नहीं है लेकिन इस बूते पर माफी मांग रहा हूं कि पैदा होते ही मेरी मां चल बसी मां होती तो शायद जान पाता कि औरत क्या होती है होश संभाला तब से अमेरिका में हूं ज्यादातर वही औरतें देखने को मिली जो मर्दों का टाइम पास होती है यह समझने का मौका ही नहीं मिला कि औरत ही होती है जो आदमी को संभालती है उसे सवारती है इंसान बनाती है और आज आज जब मैंने समझ लिया तो तुम्हें नहीं समझा पा रहा हूं मैं फिर भी निराश नहीं हूं एक न एक दिन मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा कि मैं सच कुछ बदल गया हूं मैं इंतजार करूंगा मेरा उस दिन तक जब फिर तुम्हारा मन मेरी तरफ से साफ हो जाए
को भुला के बस तुमको करना है हासिल कितनी मोहब्बत है तुमसे तुमको बताना है मुश्किल क्या जिंदगी है हमारी ये है अमानत तुम्हारी बस अब यही है तमन्ना सांसें तुम्हें दे दू सारी होंगे कभी हम ना जुदा रग रग में लहू बन के बहते हैं हम आपके दिल में रहते हैं हम आपके दिल में रहते हैं विजय बाबू बजा तो रहे हो डंका पर जाना पड़े श्रीलंका घाटे में चल रही पीआर कॉर्पोरेशन आपने 18 करोड़ रुपए में खरीदी खेराती लाल अठारह करोड़ रुपया तो कम है अगर इस कंपनी की कीमत 28 करोड़ रुपया होती तो भी मैं खरीद लेता विजय पुत्र बन तो रहा है बिरला पर पहुंचना जाना केरला हेलो अरे भाई जर्मन में सलीम बोल लिया हूँ महाराज लगता है सलीम का कर्जे के लिए फोन आया है अरे भाई मेरी बीवी ने मुझे कल फिर पीटा और कहा कि अगर कर्जा दे रखा है तो कर्जा ले नमस्कार मैं जर्मन बोल रहा हूँ इस समय मैं घर पे नहीं हूँ कृपया अपना मैसेज एक लंबी बीप के बाद सोड़े ये लंबी बीप को ज्यादा ही लंबी हो गई ओ महाराज लगता है सलीम का कर्जा जब तक मैं वापस नहीं कर दूंगा ये मुझे चैन से जीने नहीं देगा ठीक है मैं भी सनी जी को कांटेक्ट करता हूं फोर फाइव सिक्स हेलो जी सनी जी महाराज है क्या ओ जर्मन फिर से लैंड पे आ गया मैं जर्मन जर्मन वर्ण बोलते हुए मैं कैसे बोलते कैसे कथा तेरे माता बाबा तू लता पल तेरे बाबा तू तो पत्र ने कायन ने तुझे कितने आठ पन काट ले बाबा कथा तेरे माता दिया बाबा ओजी महाराज लगता है कोई महाराष्ट्री ऑनलाइन पे आ गया है ओजी महाराज मैं सनी जी से बात करना चाहता हूँ काय कौन सनी बोलते मलाई इंदि� मराठी ना ये तरसक मारे लग फोन के लिए तुझे माइला कमरे वाले रात घर तो तुझे बैंड कोलिया नर्सालिया ठेव फोन जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र ओ थाम्बा थाम्बा मी जर्मन बोलते हेलो हेलो इसने मराठी सीख ली हेलो ऐ कौन बोलो जो भाई सनी महाराज तिकड़े आहे का वो तो दिनेश शाह ने भरत गांधी बोलो जो दिनेश शाह भरत गांधी ओ महाराज लगता है इस बार कोई गुजराती लाइन पे आ गया है दिनेश शाह भरत गांधी महाराज मैं सनी जी से बात करना चाहता हूँ अरे सनी नदी बाप हूँ वो � अरे गुजराती आवत है ना तो फोन रखे देने सू काम मरा मगज कहे थे गजेड़ा फोर फाइव सिक्स सेवन दिनेश भाई हूँ जर्मन बोलूँ छू सनी मरा छे हेलो इसने गुजराती भी सीख ली जर्मन बोलूँ छू छू ऐ कोस्टर ने माने वास्तर किस तरह भी पूरे शोरे ने बांध रखा है विरे पार लक्कां जोर मार के अरे करोल बैग पाले के बाजार है वाले आगे रह अबे रफ्त रफ्त था के मरेगा वाईगे रह उनसे कुंज शोरे ना उनसे मोरे मोरे ना उन दूसरे अलाब लक्कां ने कुंज तक मिले उन दूसरे कुल है चुला के लोग कुंज आप बोले उन दूसरे कुल है बिल्ला ऐस प्रोले ये कौन सी जबान बोल रहा है अब इसकी किताब कहां से लाऊं? जिंदाबाद, 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 ज
आपकी पर्सनल असिस्टेंट मैडम जी एम डी जी सर झुका के खड़े हैं जी माला डालो ना जी नमस्ते सर प्लीज टू मीट यू मैडम जी एम डी जी हाथ मिलाना चाहती हैं जी मिला लो ना जी जी अठारह करोड़ रुपए की हाथ बिलाई हो रही है जी ओ महाराज जी अठारह करोड़ रुपए की हाथ बिलाई हो रही है जी नॉट अ बैड बिगनिंग जमन जी यस चमन जरा देखकर तो हम मेगा का मूड कैसा है उसी महाराज लुट गए बर्बाद हो गए आपके 18 करोड़ तो सिर्फ हाथ मिलाई के चक्कर में डूब गए क्यों क्या हुआ उसी आपकी पत्नी जी तो इस्तीफा लिख रही है रेजिग्नेशन महाराज मैंने तो आपसे पहले ही कहा था आपकी पत्नी पिघलने वाली नहीं है दिल पत्थर है उनका सोलिड पत्थर उसी महाराज तू नीचे छुटा ठीक है आप ही बैठ जाओ आई कम इन सर यस कम इन मैं इस्तीफा क्यों दू इसलिए कि अब डेली तुम्हें मेरे सामने रहना होगा और शायद तुम्हें डर भी लग रहा होगा कि अगर किसी दिन तुम्हारा अपने दिल पर काबू न रहे और शायद तुम... आप ये भूल रहे हैं कि आप मेरे घर तक आए थे और तब भी मैंने आपको इनकार कर दिया था हाँ वो तो किया था लेकिन फिर भी ये समझ कर चलना कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ सिर्फ बॉस हूँ और तुम मेरी सिर्फ पीए हो ये सोचकर मेरे पास काम करने की हिम्मत है तुम्हें यस डेफिनेटली तो फिर तुम अंदर क्यों आई हो बाहर जो आपने मेरे साथ बर्ताव किया उसके बारे में वार्निंग देने आई हूँ की यहाँ मैं सिर्फ आपकी पीए हूँ पत्नी नहीं जो आप मेरा हाथ दबाए पैर दबाए इन फ्यूचर बी केयरफुल उसी कैंसिल हो गया इस्तीफा उसी महाराज मुबारक हो आपकी लव स्टोरी की शुरुआत तो एकदम 1942 जैसी हुई है <laughs> मेघा ये क्या कर रही है कीड़े लगी हुई सब्जियां पतीले में डाल रही है और अच्छी सारी नीचे फेंक रही है मैंने ठीक से देखा नहीं माँ ये तब होता है जब आदमी कहीं होता है और उसका मन कहीं और होता है चल उठ मैं कर नहीं माँ मैं कर लूंगी सब्जी खराब हो तो उसे फेंक देते हैं लेकिन आदमी खराब है कह के उसे फेंकते नहीं सुधार लेते हैं ये मैं नहीं मेरी माँ कहती थी मेघा 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 तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है पूछो क्या पहेलियाँ बुझाने का मेरा मूड नहीं है आज शाम को कमानी हॉल में अनुराधा पोडवाल और कुमार शानू का प्रोग्राम है ये लो उसके टिकट गो एंड एंजॉय मुझे नहीं जाना यू गो एंड एंजॉय अरे तुम्हारे पसंदीदा सिंगर का प्रोग्राम है और तुम मना कर रही हो मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं है समझ गया यानी जी जा जी को अब तक भूला नहीं पाई तुम नहीं भूलने को मैं कोई लेला नहीं और वो कोई मजनू नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है क्या दुख है तुम्हें कुछ बताओगे भी कहा ना कोई दुख नहीं है कितनी बार कहूँ देख बेटी जब तक तू ठीक नहीं होती ना हमें भी चैन नहीं आएगा जा जाके प्रोग्राम देख के जा ना जा बेटा जा प्रोग्राम देख के 
लेडीज एंड जेंटलमैन साज और आवाज की इस महफिल में आप सबका स्वागत है आज की शाम अनुराधा पोटवाल और कुमार शानू को पेश करते हैं मशहूर संगीतकार मेलोडी किंग अनु मलिक जहाँ बहता है गंगा का पानी ये राजा वही का है रानी तुझे धोखा न देगा तेरा रहेगा ये दिल है हिंदुस्तानी कसम से कसम से सनम प्यार तुमसे करते थे करते हैं हम उम्र भर करते रहेंगे कसम से कसम से कसम से कसम से छोड़ के ऐसे हमें कहा तू चली चुम ले जा तेरे होठों की कली जानी दो देखो यू ना करो दिल लगी वरना आएंगे ना मिले फिर कभी है बुरी छेड़ो ना भी पास तो आ यू ना सता तेरी यादाओं पे फिदा हम कसम से कसम से सनम प्यार तुमसे करते थे करते हैं हम उम्र भर करते रहेंगे कसम से कसम से सनम प्यार तुमसे करते थे करते हैं हम उम्र भर करते रहेंगे कसम से कसम से कसम से कसम से कदम बस न चले लग जा गले तेरे ख्यालों में नशा है समलो जी कसम से कसम से सनम प्यार तुमसे करते थे करते हैं हम उम्र पर करते रहेंगे कसम से कसम कसम से कसम से आपके कहीं कलाकारों का ये सौभाग्य हमें मिस्टर विजय ने और मेघा विजय विश्वनाथ से प्राप्त हुआ है अब मैं डॉक्टर डी राम से प्रार्थना करूंगा 
वो नेता विश्वनाथ के हाथों इन कलाकारों का सम्मान करवाए डॉक्टर सी रामा नायडू हेलो ओ हेलो सर मैडम प्लीज कम टू दैट प्लीज कम प्लीज प्लीज थैंक यू थैंक यू सर सबके साथ एक तस्वीर हो जाए वन फोटोग्राफ फोटो फोटोग्राफ फोटोग्राफ प्लीज दिस वन मोर सर कम टू सर डेली क्लोज सर वन मोर प्लीज वन मोर वन मोर Thank you, Mr. Desai. It was a great show. Thank you very much. Yes, yeah, sir. I, I am ready. Ready? Ready? Please. Thank you once again. Yes, yeah, thank you. और कैसा लगा प्रोग्राम? तुम्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि आज तुमने अपने फेवरेट सिंगर्स का अपने हाथों से सम्मान किया, उनके साथ फोटो भी खिंचवाई. Mr. Vijay, आज आपने जो कुछ भी किया है, ये सब आपका दिखावा था. गाड़ी रुके मैं बस से चली जाऊंगी मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा ना क्या भरोसा शादी करके एक साल बाद छोड़ देने वाला आदमी बीच रास्ते ही छोड़ दे ये मौका मैं आपको नहीं दूंगी कमान मेगा प्लीज स्टॉप द कार आई सेड स्टॉप द कार ओके मेघा बेटिया के बिना छोटे मालिक बहुत दुखी रहते हैं उन्होंने माफी भी मांग ली पर बहुरा ने बार बार अपमान कर देती हैं। साहब एक बार आप कह के देखिए ना आप बुलाएंगे तो जरूर चले आएंगे जानता हूं बदरी जानता हूं कि मेरे बुलाने पर मेघा इस घर में आ जाएगी और आने के बाद वो मेरी बहू बनकर इस घर में रह लेगी लेकिन मेरे बेटे की पत्नी बनकर कभी नहीं रहेगी देखो जी रिश्ता कराना हमारे हाथ में था पर रिश्ता निभाना तो उन्हीं के हाथ में है ना जब तक मेगा के दिल का काब नहीं भर जाता इंतजार करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते बदरी अरे मैंने यहां ब्राउन रंग का आ, मैंने बदले हैं क्यों क्योंकि मुझे ब्लू रंग बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि आप पर भी बहुत जचेगा वॉट नॉन सेंस ये तो एकदम स्कूल यूनिफॉर्म की तरह मैं तो ब्राउन ही पहनूंगा प्लीज पहन लीजिए ना मैंने स्पेशल ऑर्डर देके बनवाए हैं देखो मेघा मेरा एक अपना टेस्ट है और वो मैं किसी के लिए नहीं बदल सकता सॉरी मैडम एमडी साहब ने आपको बुलाया है महाराज स्टार्ट जनरल मेरे कमरे की हर चीज नीली होनी चाहिए यानी कि ब्लू जी ब्लू कुर्सिया जी ब्लू टेबल जी ब्लू सोफे जी ब्लू प्लीज कम एन ब्लू दरवाजे जी ब्लू दीवार जी ब्लू पर्दे जी ब्लू टेलीफोन ब्लू पंखे ब्लू पेन ब्लू कंप्यूटर समझ blue... गया महाराज समझ गया मतलब आपकी पत्नी को ब्लू पसंद है इसलिए आप ऑफिस में हर चीज ब्लू साते हैं राइट महाराज आप ग्रेट पर्सनैलिटी हो मतलब पत्नी की पसंद आपकी पसंद पत्नी का सुख आपका सुख पत्नी का दुख आपका दुख पत्नी का ब्लू आपका ब्लू ऐसा समझने वाले महापुरुष को मेरा माथे पे हाथ रखकर सलूट है जी थैंक यू जमन थैंक यू थैंक यू की बात नहीं है जी मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आज से हमारी बातें ब्लू हो काम ब्लू हो विचार ब्लू हो <laughs> <laughs> की बात नहीं है जी मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आज से हमारे देश का नाम बदल कर हिंदुस्तान से बलुस्तान रख देना चाहिए चरमन अब तुम जा सकते हो जाने की बात नहीं है जी मैं तो जाने से पहले एक और बात कहना चाहूंगा जी कि ये है ब्लू साय और ये है ब्लू बाय एनी डिक्टेशन सर यस मेगा जी ये पीए का क्या मतलब होता है पर्सनल असिस्टेंट यानी एक आध पर्सनल बात की जा सकती है मेरी एड्रेस आपको कैसी लगी मेरी बीवी का ख्याल है कि ब्लू रंग मुझे बहुत सूट करता है बहुत अच्छा लगता हूं मैं गलत ख्याल था जिस आदमी का दिल अच्छा ना हो उस पर कुछ अच्छा नहीं लगता
हेलो मैं सुधाकर बोल रहा हूँ जीजा जी अरे सुधाकर बोलो कैसे हो कुछ बात बनी नहीं अभी तक तो नहीं तुम्हारी बहन का दिल जीतने के लिए न जाने और कितने दिन लग जाएंगे जीजा जी कल मेघा का जन्मदिन है रियली अरे थैंक्स फॉर टेलिंग मी थैंक्स अच्छा फिर मिलते हैं ओके ओके हाँ फिर मिलते हैं बस सालों जल्दी करो को लगाओ मत इतनी देर माल को मुझे पहुंचाना बीकानेर रातिलाल जी लगता है हमारा भांडा किसी ने फोड़ दिया है पहलवान जी काट देते हैं इसका पत्ता पहुंचा देते हैं इसे कलकत्ता पिता परमेश्वर मार मार के पहुंचा दिया महाबलेश्वर गुड मॉर्निंग मेघा Hey, many many happy returns of the day. <laughs> अपने बॉस की बीवी का और तुमको पता है उन्होंने ना सारे स्टाफ को एक एक महीने की सैलरी बोनस में दी है पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई ये बोनस तो दिवाली और दशहरे पे मिलता है बीवी के बर्थडे पे थोड़ी उसी बात तो आपकी सोलह सच है पर अपने विजय बाबू के लिए क्या है ना जी पत्नी का जन्मदिन दिवाली है जन्मदिन दशहरा है जन्मदिन होली है जन्मदिन नया साल है और इसलिए ना ये जन्मदिन का बोनस है और ये जन्मदिन की मिठाई का डिब्बा है ग्रैंड बर्थडे। लगता है हमारे बॉस अपने बीवी से बड़े प्यार करते हैं ओ जी सिर्फ प्यार मेरी कैलकुलेशन तो कहती है कि विजय साहब का प्यार विजय साहब का दुलार विजय साहब की कार विजय साहब का बार विजय साहब के दिल का तार तार ना अपनी पत्नी के लिए मैन्युफैक्चर हुआ है बस मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ला ये क्या बेवकूफों की तरह बिहेव कर रही हो इतना घमंड अच्छा नहीं है मेगा मैंने कहा ना कि भूल हो गई गलती होगी मुझसे लेकिन मैं गलती से भी आप पर दोबारा विश्वास नहीं करूंगी मेगा मेगा प्लीज हाथ प्लीज मेगा मेगा मेरी बात सुनो मेगा मेगा समझ में नहीं आता क्या मंदिर में लड़की को छेड़ता है हे भाई साहब क्या अपना काम करो जाओ बाबू सूट पहन के गर्मी को खा रिया है लगा सर दो हाथ क्या जूते लगाने पड़ेंगे हमारा आपसी मामला है प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए लो भाई ये तो इनका आपसी मामला है आपसी मामला है तो पहले बताना था ना चलो भाई लोग चलो लोग अपना आपसी मामला पता नहीं क्यों सड़क पर ले आते हैं चलो कमाल के लोग हैं यार थैंक यू बेटा तुमने ये तो कबूल किया कि हमारा आपसी मामला है 
ये सब मैंने आपके लिए नहीं किया है ये तो इसलिए कहना पड़ा कि अगर विश्वनाथ जी को पता चला कि उनके बेटे को मंदिर में जूतों से पीटा गया तो उस भले आदमी को शर्म से सर ना झुकाना पड़े जिद की भी एक हद होती है मेघा डोर इतनी भी नहीं खींचनी चाहिए कि वो टूट जाए अरे कटी पतंग की तरह हो जाएगी तेरी जिंदगी तू मेरी जिंदगी की फिक्र मत कर मैं खुद कर लूंगी अपनी भूल मान तो नहीं जीजा जी ने अब क्या तुम्हारे पैरों पर गिर जाएं थक के अमेरिका चले गए और वही किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली तो क्या सारी जिंदगी मैके में पड़ी रोती रहेगी अरे ऐसे भी पति है जो माँ ऐसी पीटते रहते हैं एक बार मायके भेज देते हैं तो वापस बुलाने का नाम नहीं लेते ये बेचारे तो हाथ जोड़ रहे हैं मिन्नत कर रहे हैं की वापस लौट आओ हमारा तो कहीं आना जाना दुश्वार हो गया है ना किसी शादी में जा सकते हैं ना किसी फंक्शन में हर कोई यही पूछता है क्यों रही तेरी बहन ने पति को छोड़ दिया क्या ऐसी शर्म आती है कि धरती फट जाए और हम उसमें समा जाए बेटे हम सब तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं तेरा दिल दुखाने के लिए नहीं बेटिया मायके तब रहती हैं जब वो विधवा होती है या फिर कुंवारी शादी लड़की दुनिया की नजरों में फांस की तरह छुपती है अगर इतने ही ना पसंद है जीजा जी तो शादी क्यों की पहले क्यों नहीं मना कर दिया मना ही किया था दीदी लेकिन तुम्हें और माया को जिंदगी भर विधवाओं की तरह मायके में रोना ना पड़े इसलिए हाँ करनी पड़ी तुम लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली वरना जो आदमी पहले ऐसी कह दे की वो सिर्फ एक साल के लिए पत्नी बना के देखेगा उसके साथ मुझ जैसी पगली के सिवाय और कौन शादी करेगा क्यूँ रे मुझे उग जाने ऐसी तुम मर्द बन गया एक चपरासी की नौकरी तक नहीं ढूंढ सका खुद से और मुझे जिंदगी का चलन सिखा रहा है और तुम क्या कह रही थी दीदी कि पति के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए लेकिन जब शादी के बाद तुम तीन साल के लिए मायके में रोती पड़ी रही और ऑपरेशन करवाने तक तुम ससुराल ना जा सकी उस वक्त अपने बर्ताव से अपने पति को क्यूँ नहीं मना लिया और तू तू शर्म से धरती में गढ़ जाना चाहती है ना लेकिन जब तेरा पति अपने लालची माँ बाप के पीछे छुप गया था तुझे कुंवारी माँ बनाने के बाद उस वक्त तुझे शर्म नहीं आई अरे मैं तो अपना घर समझ के वापस आई थी यही सोचकर कि पति ने एक साल बाद निकाल दिया तो क्या हुआ बाईस साल जिनके साथ रही हूँ वो तो मेरे अपने मुझे सहारा देंगे क्या पता था कि सगे भाई बहन ही सुइया चुभोएंगे और मेरी माँ वो भी उनका साथ देगी अरे अगर कोक से जन्म देने वाली माँ ही अपने कान बंद कर ले तो मैं अपना दुखड़ा किसे सुनाऊंगी किसे सुनाऊंगी अपनी पीड़ा सुन माँ अगर मेरा पति ये कहता कि वो बाहर ही रहेगा तो उसके साथ में जीवन बिता लेती लेकिन ना जाने कब मुझे ही बाहर निकाल दे ऐसे पति के साथ में नहीं रह सकती साल में एक बार दिखता वो पति में चला लेती लेकिन एक साल रख के छोड़ देने वाला पति मैं नहीं सह सकती जिंदगी भर मुझसे दूर रहे वो पति मैं सह लेती लेकिन जो कहे कि उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है ऐसे पति के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ माँ नहीं रह सकती नहीं रह सकती नहीं रह सकती <laughs> मैं मैं उसका दुख समझ ही नहीं पाई धीरज रखमा सब ठीक हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी बेटी मां बनने वाली है Papa 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 papa
और पुत्र मगर हुआ क्या यार पापा मैं पापा बन गया 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 देखो मैं पापा बन गया सोचो मैं पापा बन गया पापा मैं पापा बन गया पापा मैं पापा बन गया मोनो की खातिर मैं घोड़ा बन जाऊंगा तारों से पहला होगा बागों में टहला होगा मैं उंगली थाम के उसकी उसे चलना सिखला होगा अरे आएगा बड़ा मजा पापा मैं पापा बन गया 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 गोलू मोलू की खातिर ये मुझे बढ़वाऊंगा नन्हे नन्हे हाथों से मुठों को खिंचवाऊंगा अरे ऐसे वो खींचेगा ये दादा फिर चीखेगा अरे ये 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 कोई पकड़ो इसे जरा बेटा मैं दादा बन गया बेटा मैं दादा बन गया सोचो मैं दादा बन गया सोचो मैं पापा बन गया देखो मैं पापा बन गया सोचो मैं पापा बन गया पापा मैं पापा बन गया पापा मैं पापा बन गया हे शका मका नका मका चिकी बाबूरा शका मका नका मका चिकी बाबूरा शका मका नका मका पापा 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 अरे मैं संजय दत्त बोल रहा हूँ संजू बाबा ओ सजी दत्त महाराज जी ओ जी ओ नमस्ते जी ओ जी आपकी अगली पिक्चर कब आ रही है जी अरे मुझे क्या मालूम है यार तू मैगजीन में पढ़ लेना यार मुझे क्यों हैरान कर रहा है बेकार का चल मुझे शूटिंग पे जाना है देर हो रही है कौन रे महाराज मेरे को लगता है 
ये सन इजी है ना आवाज बदल कर मेरे को बेवकूफ बना रहे ठीक है मैं भी देखता हूं आज हेलो ओ जी मैं फिल्म स्टार शुरू खान का सेक्रेटरी बोल रहा हूं ओ जी हमने सुना है कि सनी गोयल जी फोटो बहुत अच्छी खींचते हैं तो जी शुरू खान जी अपना फोटो सनी गोयल जी से खिंचवाना चाहते हैं ओ सनी जी है क्या हाँ मैं सनी बोल रहा हूँ आप सनी गोयल बोल रहे हैं हाँ मैं सनी गोयल बोल रहा हूँ आप सनी फोटो स्टूडियो से बोल रहे हैं हाँ हाँ मैं सनी फोटो स्टूडियो से बोल रहा हूँ ओ जी महाराज आज मैंने आपको पकड़ लिया कौन बोल रहा है महाराज मैं कोई सेक्ट्री फैक्ट्री नहीं मैं तो जर्मन बोल रहा हूँ जर्मन जर्मन बाबा कैसे बाबा कहा है बाबा हाँ महाराज देखो कान में कर्जा मांगते मांगते मैं ना थक गया हूँ अब आप मेरा कर्जा चुपचाप फाइनली वापस कर दो बस ओ, ऐसा करो आप शाम को आ जाओ मैं आपका कर्जा वापस कर दूंगा ठीक है बाबा ठीक है महाराज वादा करने के लिए बगैर हाथ पकड़े थैंक यू वेरी मच है इससे पहले कि आ जाए भाग रहे हैं पर महाराज शटर अरे कोरे कहा भाग रहा हूँ अरे शटर की ऑयलिंग की ना मैंने इसकी ट्रायल ले रहा था ये ऊपर ये ऊपर कैसा स्मूथ हो गया ना बाबा महाराज ये तो एकदम स्मूथ हो गया है बाबा क्या बात है नए कपड़े पहन के आ गया बाबा महाराज कर्जा वापस मिल रहा है तो तैयार तो होना ही था ओ, अच्छा क्या बाबा बाबा आना बाबा बाबा जल्दी आना बाबा महाराज जी इन बाबा दोनों को क्यों बुलाया है आपने बाबा पैसे मैं ही दूंगा इंटरेस्ट ये दोनों देंगे ना बाबा अच्छा पूरे पैसे मैं देने सकते ना बाबा समझ गया महाराज समझ गया बाबा। ये इंटरेस्ट देंगे जी आओ मेरे को इंटरेस्ट दो दे बाबा आ जाओ दे दोनों भाई दूसरे गोबाला गोबाला चंदा मरिया ओन दूसरे गोबाला गोबाला बोले बोले की मौत भरेगा दे मौत भरेगा ऊन दूसरे गोबाला गोबाला चंदा मरिया ऊन दूसरे बोले उड़ा आ बाबा बरस पैसे मिल गए बाबा तो डबल डबल मिल गया है जी बाबा लेकिन असल जो है ना अभी भी नहीं मिला है दू बाबा नहीं महाराज असल की जरूरत नहीं है यही काफी है क्या सबक मिला है बाबा महाराज की सबक मिला मेरे को आज कि अपने से ताकतवर इंसान को है ना कभी भी कर्जे पे पैसे नहीं देने चाहिए सही बात है बाबा हेलो हेलो जर्मन भाई सलीम बोल लिया हूँ हाँ महाराज सलीम बोलो क्या बात है अरे यार कल मेरी बीवी ने फिर मुझे पीटा और कहा कि जो कर्जा दे रखा है महाराज घबराओ नहीं आज मुझे मेरा कर्जा वापस मिल गया है आप आ जाओ मैं आपका कर्जा भी वापस कर दूंगा ठीक है मैं भी निकल रहा हूँ आ जाओ महाराज जल्दी आ जाओ अये 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 अरे जर्मन माफ करना यार क्या हाल बना रखा है तूने महाराज मेरी छोड़ो अपनी कहो ये बता कि भाई मेरा माल रेडी है महाराज आप ये बताओ कि आप पहले इंटरेस्ट खाओगे या असल खाओगे भाई पहले तो इंटरेस्ट ही खाऊंगा महाराज ये दोनों कौन है भाई महाराज ये दोनों ही तो आपको इंटरेस्ट खिलाएंगे अच्छा ठीक है तू बैठ में लेके आ रहा हूँ लाओ भाई तुम दोनों मुझे दे दो मेरा इंटरेस्ट महाराज इंटरेस्ट मिल गया हाँ जी मिल गया असल चाहिए नहीं 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 चाहिए नहीं महाराज जी सबसे क्या सबक मिला आपको इससे ये सबक मिला कि जब किसी को उधार दो तो पहले डॉक्यूमेंट साइन करवा लो साथ में दो चार गवाह भी रखो Oh, <laughs> shit.
एक मिनट मेगा मेगा मैं ऑफिस जा रहा हूं आओ तुम्हें छोड़ देता हूं नो थैंक्स देखो ऐसी हालत में तुम्हारा बस में सफर करना ठीक नहीं होगा सॉरी सर मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अपनी माँ की तरह धोखा खाए मैं उसे बड़े बाप के बेटे की तरह नहीं बल्कि मामूली माँ के बेटे की तरह जीना सिखाऊंगी जिसका पहला सबक यहीं पे शुरू होता है ऐसे मौको पे उदास नहीं रहते खाना वक्त पर खा लेना आइए मैडम आइए आज के बाद ना तो आप डीटीसी बस की लाइन में खड़ी होंगी ना उसमें बैठेंगी और ना ही उसमें चढ़ेंगी आप चढ़ेंगी तो इसी बस में चढ़ेंगी मैं नहीं ये छोटे मालिक ने कहा है कम कम और आजकल देखो ना डीटीसी बस में कोई तो आगे से धक्का देता है कोई पीछे से धक्का देता है और जरा सा मुँह खोल दो तो सारे मारने को आते हैं विजय बाबू ने बढ़िया काम करवा दिया यार ये बस शुरू करवा के डीटीसी की उसी मैडम जी आप ऊपर मत जाओ आपकी सीट है ना ऊपर से बदल कर नीचे कर दी गई है क्यों क्योंकि आपको नौवा महीना चल रहा है ना इसलिए विजय बाबू ने कहा है कि सीढ़ियां चढ़ना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है <laughs> उसी आप की तरफ जा रही हो आप तो खटाखट चढ़ जाओ ऊपर क्यों क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होंगी ना तब आपकी सीट भी ऊपर से नीचे कर दी जाएगी सीढ़ियां ना चढ़ने के लिए प्रेग्नेंट होना पड़ेगा जी बात तो मैंने सच कही थी पर साटा क्यों मार गई शायद दिल कर रहा होगा साटा मारने का आंटी जी हुँ? मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाएं तो ये चाबी उन्हें दे दीजिएगा मुझे एक सहेली की गोद भराई की रसम में जाना है ठीक है दे दूंगी Um, माँ तुमने मेरी गोद भराई तो की नहीं हमारे अलग रहने से क्या वो मेरे पति नहीं रहे मैं उनकी पत्नी नहीं रही लेकिन बेटा गोद भराई तो सातवें महीने में सातवें महीने में ना सही नौवे महीने में तो हो सकती है ना मैं कल ही सारे मोहल्ले वाले को बुला लेती हूँ बस क्या माँ सिर्फ मोहल्ले वालों को बुलाओगी अरे मैं विश्वनाथ जी की बहू हूँ कुछ अच्छा वर्चा सा फंक्शन होना चाहिए क्यों जरूर <laughs> अच्छा अपने ऑफिस वालों को मैं कह दूंगी तुम मेरे ससुर जी को जाके न्योता देके आओ और हाँ विजय बाबू को जरूर बुलाना ओके नमस्ते 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 कब देगा अरे मेघा तेरे पति का है मिलवाएगी नहीं क्या लो पूछा पति देव का है तो ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे कैलेंडर में लक्ष्मी जी मुस्कुरा रही है <laughs> तो अखंड सौभाग्यवती भाव चांद सा बेटा पुत्र जी के अरे अरे नमस्ते नमस्ते पर्सनल सेक्रेटरी की गोद भराई में लाखों रुपए का सेट देंगे तो लोग ये सोचेंगे कि जरूर हमारे बीच कोई रिश्ता है नहीं है क्या है तो अपने मुंह से बता दीजिए क्या रिश्ता है शर्म आ रही है तो मैं बता दू फ्रेंड्स हम रिश्ते में पति पत्नी हैं। हमारे एमडी साहब ने अग्नि को साक्षी मानकर 
सात फेरे लेकर मेरे गले में मंगलसूत्र डाला है सुनिए तो अब इन लोगों को ये खटक रहा होगा कि आपकी पत्नी होके भी मैं आपके घर में नहीं अपने माँ के घर में क्यों रह रही हूं तो कम से कम ये तो बता दीजिए लीजिए हमारे एमडी साहब फिर शर्मा गए चलो मैं ही बता देती हूं जिस तरह उन्होंने घाटी में चलती हुई हमारी कंपनी खरीदी थी उसी तरह उन्होंने एक मुसीबत में फंसी हुई लड़की भी खरीदी थी यानी मैं सॉरी 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 असल बात तो मैं बताना भूल ही गई कुछ लोग आर्य समाजी तरीके से शादी करते हैं कुछ रजिस्टर्ड मैरिज करते हैं हमारे एमडी साहब ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी यानी कि एक साल का अग्रीमेंट बोले कि अगर इस एक साल में मेरे लिए प्यार जाग उठा तो जिंदगी भर के लिए रख लेंगे वरना छोड़ देंगे प्यार नहीं जागा छोड़ दिया लेकिन क्योंकि कभी कभार उस एक साल में प्यार जाग उठा था तो मेरे पेट में ये उसी का नतीजा है हैरत की बात तो ये है कि आजकल फिर से इनको मुझ पर प्यार जाग उठा है इसलिए घाटे में चलती हुई कंपनी खरीद ली मेरे जन्मदिन पर स्टाफ को बोनस दे दिया जब मुझे महीने चढ़ गए तो लग्जरी बस का इंतजाम कर दिया और आज हीरो का हार दे रहे हैं पुत्र उसने बोनस दिया या बस चलाई जो भी किया तुम्हारी खातिर किया है वो बहुत बदल गया है अब वो बहुत प्यार करता है तुमसे पुत्र लेकिन मुझ में अब आपके बेटे के लिए कोई प्यार नहीं बचा है और आप लोगों को बुलाने का मकसद ये नहीं जताना था की मैं फलाना विश्वनाथ जी की सपुत्र में विजय की पत्नी हूँ तो फिर ये तमाशा क्यों किया सबके सामने इन लोगों को बदनाम करने के लिए नहीं अपने पेट में पलने वाले इस बच्चे के लिए मेरे गले में मंगलसूत्र और पाओ में बिछिया देखकर मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि मेरा पति कौन है लेकिन कल को मेरे बेटे का जरूर पूछा जा सकता है कि तुम्हारा बाप कौन है तो लोग असलियत जान ले इसलिए आप सबको बुला गया था हाँ पाए बहुत मेहरबानी की अब आप जा सकते हैं मेघा बेटे मेरे खानदान का चिराग मेरा पोता तेरी कोख में पल रहा है अब छोड़िए सब झगड़ा और कार चल सॉरी सर अग्रीमेंट करते वक्त ना आपके बेटे ने पूछा और ना मैंने बताया कि अगर इस चक्कर में कोई बच्चा बच्चा पैदा हुआ तो किसका कहलाएगा ये तो हमारे वक्ति प्यार की रसीद है इनके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर बली चढ़ गई मेरी जिंदगी की जीरोक्स कॉपी है इसलिए ये बच्चा मेरा है और मेरा ही रहेगा वाह शाबाश गोद भराई के नाम पे लोगों को जमा करके सबको ठोक बजाकर बता दिया कि तुम कितने शरीफ हो और मैं कितना गया गुजरा हूं माफ करना तुम भी कोई आसमान से उतरी हुई परी नहीं हो जिसके साथ मैं सोने के लिए तरस रहा था पागल हो गया था पहले ही एग्रीमेंट में साफ साफ बता दिया था और तुमने भी मुझे कोई पसंद करके प्रेम की खातिर इसे कबूल नहीं किया था तुमने अपना स्वार्थ साधने के लिए मुझसे शादी की और अपने घर की सारी मुश्किलें हल कर ली तो आप किस बात पर अकड़ रही हो हा? मैंने कहा कि मुझसे भूल हुई कहा कि मैं औरत की जगह समझ गया मैंने एग्रीमेंट फाड़ कर फेंक दिया तो तुमने जवाब में थप्पड़ मार दिया कहा कि घर पर आयो तो चाय पी कर जाइएगा अपने बच्चे को वक्ति प्यार की रसीद बता रही हो अपनी बर्बाद जिंदगी को जीरो कॉपी कह रही हो क्या मतलब है इस डालक का मैंने कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी रेप किया था तुम्हारा अरे तुम जैसी औरत को एक एक दिन के एक एक घंटे के लिए खरीद सकता हूं इतनी हैसियत है मेरी और तुम भी अच्छी तरह जानती हो लेकिन मैं अब भी तुम ही को चाहता हूं जानती हो क्यों क्योंकि जितने वक्त तुम मेरे साथ थी तुम्हें सिर्फ मेरा ख्याल था लेकिन जब से तुम गई हो मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल है इसलिए अगर कोई सुधरना चाहे तो उसे सहारा देना चाहिए ना कि उसे और सताने की जिद ठा लेनी चाहिए अगर सच सचमुच में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहू ना तो यू यू कर सकता हूं मैं अब भी दूसरी शादी कर लू और कह दू कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है तो काफी है पर वो मेरा चरित्र नहीं है मैं मैं अभी तुमसे सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं मेरा तुमने मुझे ठुकराया अपमान किया नीचा दिखाया कोई दूसरा होता ना तो बदुआ देता बदुआ लेकिन मैं अब भी तुम्हें सच्चे दिल से दुआ देता हूं खुश रहो आबाद रहो गॉड ब्लेस यू
कीजिए जीजा जी बस कीजिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ अरे माना कि मैंने तुम्हारी बहन से बिना प्यार की शादी की लेकिन उसे छोड़ने के बाद बहुत प्यार किया कितना तड़पाऊ कितना रोया हूँ बार बार उससे माफी मांगी फिर भी उसने मुझे ठुकरा दिया और देखा आज किस तरह बर्ताव किया उसने मेरे साथ जीजा जी प्लीज छोड़ दो मुझे सुधाकर छोड़ दो महाराज आप बस भी करो आपको मेरी दोस्ती की कसम दोस्त क्या भाई क्या और पिता क्या कोई मेगा की जगह तो नहीं ले सकता ना जर्मन सच अब मैं समझ गया हूं औरत का दिल एक बार टूटे तो फिर कभी नहीं जुड़ सकता आ, ऐसा मत बोलो छोटे मालिक राम और सीता की तरह आप दोनों फिर मिलेंगे ये राम कथा भी राम सीता के मिलन के बिना ही खत्म हो जाएगी सलीम नहीं जीजा जी हम आप दोनों को मिलाकर ही दम लेंगे हाँ, बेगाजी के दिल में आप रहते हो हम ये साबित करके दिखाएंगे चलो बराज चलो मेघाजी आंटी जी मेघाजी पीछे बाबू इधर आए थे क्या नहीं तो ओ जी अगर आए ना तो उनसे कहना कि घर से बाहर ना निकले प्लीज क्यों क्या बात है बात ये हुई है कि घराती लाल और यशवंत ना वो जेल से भाग के उनका मर्डर करने के चक्कर में इस इलाके के चक्कर काट रहे हैं उसी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं तो कंफ्यूज सब आ रहा हूँ माजी 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 वो यशवंत ऐसी खेराती है ना वो लंबा छोड़ा लेकर छोड़े वाले को ढूंढते फिर रहे छोड़े वाले कहाँ पे यहाँ पे तो नहीं है यहाँ पे नहीं है फिर कहाँ पे मैं कहा ढूंढू जाके मैं ढूंढता हूँ अभी ढूंढता हूँ मेघा 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 तुमसे तो कहना ही बेकार है माँ माँ यशवंत और खैराती चाकू लेकर जीजा जी को ढूंढ रहे हैं मैं तो किसी तरह बचाया माँ लेकिन जीजा जी क्या हुआ जीजा जी की जान खतरे में है माँ जीजा जी बच नहीं पाएंगे अब क्या होगा माँ भैया जल्दी कीजिए क्या हुआ भाई साहब और बहन जी ट्रैफिक जाम है एक्सीडेंट हुआ लगता है ये लीजिए ये लीजिए मुझे जाने दीजिए प्लीज ड्रामे का असर जबरदस्त हो गया जी मैं गजी पे और वो आंख में आंसू लिए आप ही की तरफ आ रही है जी और जी आपको ये दिखाना है जी कि यशवंत और खैराती ने आपको सुरा मार कर तकरीबन तकरीबन शान से मार दिया है जी खून की बोतल टेबल पे पड़ी है आप इफेक्ट के लिए अपने ऊपर डाल लेना जी और जैसे ही मैं गजी कहे की वो आपके बगैर जी नहीं सकती है तो आप उनको सच्चाई साफ साफ बता देना जी रखता हूँ जी बेस्ट ऑफ लक है
घर आने की सर्विस तो मैं नहीं कर पाया लेकिन तेरी मैं जेल पे जा पगड़ी उतारी अनिता का दिल तोड़ा अब तू थोड़ी देर में पहुंच जाएगा अल्मोड़ा पहलवान कोई आ रहे हैं ये मर गया मर गया चल हो तो खैराती लाल और यशवंत ने तुम्हें आखिर मार ही दिया लेकिन तुम अब तक इसलिए नहीं मरे क्योंकि मेरे इंतजार में आखिरी सांसें गिन रहे थे बंद करो ये घटिया नाटक नौवा महीना एक जानते हुए भी तुमने मुझे यहाँ तक दौड़ाया जिस तरह मेरे पीछे पड़े रहे एक बार तो मुझे बहम हुआ था कि कहीं तुम मुझसे सचमुच तो प्यार नहीं करते लेकिन आज आज तुमने मुझे यकीन दिला दिया कि हाँ वो मेरा बहन ही था और कितनी बार धोखा दोगे मुझे हाँ कितनी बड़ी बड़ी बातें करके आए थे गोध भराई में मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था मेरा सोया हुआ प्यार याद उठा था लेकिन आज इस वक्त वो प्यार हमेशा हमेशा के लिए मर गया और आईंदा अगर मेरे पीछे आने की कोशिश की ना तो याद रखना इस पेट में पलने वाले बच्चे को भी मार दूंगी आप भी मर जाऊंगी
मेगा देखो बिल्कुल तुझ पे गया है देखो ना नहीं माँ पहले मैं उनसे मिलूंगी कहा है वो कैसे है वो मुझे उनके पास ले चलो माँ प्लीज मुझे उनके पास ले चलो तुम्हारी मेगा तुम्हारे पास आई है मेरा मतलब मेरा पोता कहा लेटेगा क्यूट है क्यूट है आते पुत्र आते आते हाँ पुत्र तू भी दे और मेरे पोते तू भी आते दे 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 <laughs> के पर लगे होते हैं लोग मेगा फील पति पत्नी को दोस्तों की तरह रहना चाहिए चुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया आपको देखा तो फूलों को पसीना आ गया हर माहे कहा थी अब तक किसके साथ घूम रही थी उस परी लड़की के साथ अन्याय मत कर और उसकी हाय लगेगी तेरे को जो कभी भी पत्नी से धोखा करे वो न जिंदगी में कभी खुश रहे मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूँ मिस्टर विजय मेरा भी अपना कोई वजूद है आत्मसम्मान है फीलिंग सिर्फ आप ही को नहीं मुझे भी होती है अब मैं पचास के ऊपर हो गया हूँ और जो तेरे रंग ढंग है ना मुझे नहीं लगता मैं अपने पोतों के साथ खेल सकूंगा पापा मैं पापा बन गया 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 मैंने कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती की थी रेप किया था तुम्हारा लेकिन मुझ में अब आपके बेटे के लिए कोई प्यार नहीं बचा है अभी तुमसे सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ मेरा पहले कभी 